আমাকে অনেকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছে সিনথিয়া বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আকার চক্রবর্তী হাই ভাইয়া তারপরে সাইদ তারপর রাজুল বাড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তারপরে আছে আবিদ বিন ইকবাল আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আফসার ফাহিদ জি ভাই শোনা যাচ্ছে ঠিকমতো আশরাফুল ইসলাম সৈকত বলছে ভাই নেক্সট কোন চ্যাপ্টার স্টার্ট করবেন খুব সম্ভবত রাসায়নিক পরিবর্তন স্টার্ট করব রাসায়নিক পরিবর্তন না ওই রাসায়নিক বিক্রিয়া যেটা চতুর্থ অধ্যায় আকাশ চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করছে কেমন আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আব্দুল্লাহ বলছে অল ক্লিয়ার ওকে কানিস ফাতেমা মিম আলহামদুলিল্লাহ ভাই সব ঠিক আছে নোমান বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তো গতকালকে আসলে তোমাদের টাইটেলটা আমি লিখছিলাম কোয়েশ্চেন সলভ কিন্তু গতদিন আসলে শেষ করে পারি নাই কারণ তোমাদের ওই অ্যাসিড খাটের যে এত সময় লাগবে আমি আসলে ভাবি নাই তো আমি যতটুকু সময় এক্সপেক্ট করছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সময় লেগে গেছে রাজিয়া সুলতানা নন্দিতা বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া এরপর অর্গানিক কেমিস্ট্রি নিয়ন প্লেস এরপরে ভাই রাসায়নিক পরিবর্তন নিব অর্গানিকটা আমি চাচ্ছি শেষের দিকে নিতে যেন একেবারে গরম গরম তোমাদের মনে থাকে আর পড়ার সাথে সাথে তোমরা পরীক্ষায় আনসার করে আসতে পারো দুই ক কবে শেষ করলেন ভাইয়া কোথায় করলেন ভাইয়া গ্রুপে একটু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে দুই গতকালকে নেওয়া হয়েছে তামিম মাহফুজ বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই ভালো আছি ওকে নোমান বলছে রাসায়নিক পরিবর্তন হ্যাঁ চ্যাপ্টারের নাম রাসায়নিক পরিবর্তন ওই যে ফার্স্ট পেপারে চতুর্থ অধ্যায় অর্গানিক আমি অবশ্যই পড়াবো ইনশাল্লাহ যদি আমি সুস্থ থাকি আর সব কিছু ঠিক থাকে কিন্তু অর্গানিক অনেক স্টুডেন্টই আসলে অর্গানিক একেবারেই পড়ে নেই তো আগে পড়ালে অনেকে ভুলে যাবে তার জন্য আমি চাচ্ছিলাম সবাই নিজের মতো করে পড়া গুছাক অর্গানিকটা একটু শেষের দিকে আমি শুরু করি তরিত রসায়ন কবে হবে ভাইয়া হবে আমি তোমাদেরকে একদিন পর একদিন ক্লাস নেওয়ার প্ল্যান আছে বাট আমি আরও চেষ্টা করব যে যেন যদি আমি পারি যেমন গতকালকে আমি ক্লাস নিয়েছি আজকেও আমি ক্লাস নিচ্ছি যদি সুযোগ থাকে আমি আগামীকালও ক্লাস নেব মানে আমারও তো নিজের কিছু কাজ থাকে সেই কাজগুলো যদি আমি ম্যানেজ করে তোমাদের ক্লাসগুলো নিতে পারি তাহলে আমি চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে ভাই মৃদু অ্যাসিড এর উইক অ্যাসিড কি সেম মৃদু অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিড সেম তবে মৃদু অ্যাসিড এবং লঘু অ্যাসিড কিন্তু সেম জিনিস না আমাকে বকুল বড়ুয়া বলছে ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি নাজমুল সরকার তরিত রসায়ন কবে নেবেন ভাইয়া তরিত রসায়ন নিব হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি এরপরে নেব রাসায়নিক পরিবর্তন তারপরে নেব তরিত রসায়ন জানাতুল মাহরিফ আসসালামু আলাইকুম ভাই আলাইকুম আসসালাম মানে তোমাদেরকে আসলে কি হয় গুণগত রসায়নটা সবাই ভালো বড় কারণ গুণগত রসায়ন কলেজে ওঠার পরে আমরা অতি একটু আবেগ দিয়ে পড়ি মানে এটা কলেজে নতুন করে পড়ানো হয় কলেজে নতুন উঠছি নতুন বই পাই তখন খুব আগ্রহ নিয়ে আমরা পড়ি এই জন্য গুণগত রসায়নটা সবাই মোটামুটি বেসিক ভালো বাট তারপরে আমি এখানে শেষ করে দিব আর এরপরে কি হয় সেকেন্ড পেপারে এসে তোমাদের উইকনেস সব থেকে বেশি থাকে কারণ সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে সময় কম পাওয়া যায় ফার্স্ট ইয়ারে যে গ্যাপগুলো থেকে আসে সেগুলো ফুলফিল হয় না অনেকে হতাশ হয়ে যায় তোমাদের তো কলেজে ক্লাসই হইল না ঠিক মতো তার জন্য আমি স্ট্র্যাটেজিক্যালি সেকেন্ড পেপারটা আগে শুরু করছিলাম ভাই হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলাম আপনাকে আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো না সাবরিনা তোবা বলছে আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কানিস ফাতেমা বিম বলছে ভাই তরিত রসায়ন ছোট অধ্যায় ওইটা আগে শেষ করলে হইতো না তাহলে সেকেন্ড পেপার অলমোস্ট শেষ হইতো সমস্যা নেই তোমাদেরকে আমি এটা আগেও বলছি যে হাতের তুমি যে আঙ্গুলেই কাটো সব আঙ্গুলে ব্যথা সমান লাগে যেটাই শেষ করো না কেন ওই ওটা শেষ হয়ে যাবে পিরোডিক চ্যাপ্টারের চ্যাপ্টারটা করি নাই রুটসে আপনার বাইশের একাডেমিক ক্লাসটা খুব দরকার আচ্ছা দেখি আমি চলে আসছি নুড়ি বদ্ধ বলছে আমি চলে আসছি নোমান বলছে আমার কমেন্ট কি যাচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছে তো চলো আমরা শুরু করে দিই বেশি সময় নষ্ট না করি বাই দয়ে সবাই একটু খাতা কলম নিয়ে বসো টেবিলের সামনে যদি চা কফি মুড়ি কারো সামনে থাকে সেগুলো নিয়ে বসো কারো সামনে ক্যালকুলেটার না থাকলে ক্যালকুলেটার নিয়ে বসো কারণ আজকেও আমরা কিছু ম্যাথ করব তো আমি চাই যখন ক্লাসটা করবে ক্লাসের ফিল নিয়ে করো যে কোনো জিনিস করতে গেলে যদি সেই গেট আপ নিয়ে করো সেই মেন্টাল সেট আপ নিয়ে করো সেই জিনিসটা কিন্তু এমনিতে ভালো হয় মানে তুমি যাচ্ছ কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কাজে কিন্তু কোন রকমের একটা গেট আপ নিয়ে গেলা তোমরা একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি অনেক ছেলেরা ব্লেম করে মেয়েরা নাকি ছেলেদেরকে ইমপ্রেস করার জন্য সাজে এই কথাটা কিন্তু একদমই ঠিক না মেয়েরা কখনোই ছেলেদেরকে দেখানোর জন্য সাজে না মোস্ট অব দ্য মেয়ে ছেলেদের দেখানোর জন্য সাজে না যদি সেজে গুজে বের হয় বা ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা পার্সন যখন সেজে বের হয় যখন সে বাইরে যাওয়ার আগে দেখে আয় নাই আমাকে সুন্দর
তো মেয়েরা আসলে সাজে নিজেদেরকে সুন্দর লাগানোর জন্য নিজেদের কনফিডেন্সটা বাড়ানোর জন্য ছেলেদেরকে দেখানোর জন্য না এই কথাটা আমি কেন বলছি তুমি কোন একটা কাজ যখন করবা যদি প্রপার গেট আপ প্রপার সেট আপ যেটা মেন্টাল ফিজিক্যাল সেট আপ নিয়ে যখন করো তখন সেই কাজটাই কনফিডেন্সটা বাড়ে সেই কাজটাই মনোযোগটা বাড়ে এবং কাজটার এফিসিয়েন্সি অনেক বাড়ে তো আমি তোমাদের জন্য বলবো যে ক্লাস যখন করতে আসছো কি দরকার শুয়ে শুয়ে ক্লাস করা কি দরকার কোনো মাথে জায়গায় বসে শাওন ভাইকে দেখা একটু ক্লাসের যে সেট আপ মেন্টাল সেট আপ ফিজিক্যাল সেট আপ সেটা নিয়ে বসো खबर बसबाजी खुब भलो होते को जिन चिबाइले मानुषे घुम कम आगो देखा तुम घुमो कम आसमय कटे जा कमलार मत चुईंगे तो चलो भाई क्लस शुरू कर दी যদি তোমাদের মনে থেকে থাকে গত ক্লাসে আমরা জারণ বিজারণের আগ পর্যন্ত শেষ করেছিলাম মানে অ্যাসিড বেজ আমাদের শেষ হয়ে গেছে আজকে আমরা পড়বো জারণ বিজারণ সবাই লিখে নাও রেডক্স বা জারণ বিজারণ জারণ বিজারণের আমি একেবারে বেসিক থেকে শুরু করব কারণ এর বেসিক কার কতটুকু আছে এটা নিয়ে আমার অনেক সন্দেহ আছে অনেকে আছে জারণ বিজারণ কি জিনিস সেটা ঠিক মতো জানেও না তো এটা নিয়ে একেবারে শুরু থেকে যতদূর পর্যন্ত তোমাদের শর্ট সিলেবাসে আছে অতটুকু আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে জারণ বিজারণ ডেফিনেশনটা তিনটা স্টেপে করানো যায় জারণ বিজারণের ডেফিনেশন অনেকভাবে চেঞ্জ হইতে হইতে বর্তমান রূপটা নিয়েছে তো আমরা সব থেকে লেটেস্ট যে ডেফিনেশন জারণ বিজারণের সেইটা নিয়ে শুরু করব তো তোমরা একটা স্লোগানের মতো মনে রাখবা এভাবে জারণ মানে ইলেকট্রন ছাড়ন জারণ মানে জারণ সংখ্যা বাড়ন একটা স্লোগান আমি লিখে দিচ্ছি সবাই খাতা এটা লিখে নেবা मैं छड़ारण छाड़न बारण ये तीन टाइम शब्द तुम जो मन रखो जारण विजारण डेफिनेशन आशा करी तुम्हारे समस्या होना जारण मान इलेक्ट्रन छाड़न इलेक्ट्रन छाड़े की छाड़े तो जारण संख्या बृद्धि पाए তাহলে ছাড়ন বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি ইলেকট্রন ছাড়ন বারণ বলতে আমি কি বারণ বোঝাচ্ছি জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি বোঝাচ্ছি এইটা একটা কথা আরেকটা কথা তোমাদের মনে রাখবা যদি এই কথাটা মনে রাখো তাইলে তোমাদের কাছে জারণ বিজারণ আরেকটু ইজি হবে মনে রাখবা ধাতু জারিত হয় ধাতু ইলেকট্রন ছাড়ে না তো ধাতু জারিত হয় প্রথম কথা গেল সে যেহেতু ইলেকট্রন ছাড়ে দ্বিতীয় কথা ধাতুর জারণ ঘটে ধাতু জারিত হয় ধাতুর জারণ ঘটে তিন নম্বর কথা ধাতু বিচারক এবং যে জিনিসটা একটা মুখস্থ রাখলে আরেকটা এমনিতেই মনে থাকে সেটা দুইটা মুখস্থ করার দরকার নেই মানে তুমি যদি জারণের সাইডটা মনে রাখো বিজারণের সাইডটা তোমাকে কিন্তু কষ্ট করে মনে রাখা দরকার নেই বিজারণের সাইডটা এখান থেকে এমনিতেই বোঝা যায় তো সবাই আসলে এইটুকু মনে রাখবা যে ধাতু জারিত হয় ধাতুর জারণ ঘটে এবং ধাতু বিচারক মানে জারিত হয় এবং জারণ ঘটে একই কথা বা তোমরা অনেক সময় কথাগুলোকে অনেক উল্টা পাল্টা মনে রাখো ভাই আয়োডোমেট্রি কি ইম্পর্টেন্ট না আয়োডোমেট্রি শর্ট সিলেবাসে নাই ভাই বিচারক কি রেডাক্টেন্ট ইয়াস আফসার বিচারকের ইংলিশ হচ্ছে রেডাক্টেন্ট তাহলে মোট কথা বলি জারণ বিচারণের ডেফিনেশন হচ্ছে জারণ মানে ইলেকট্রন ছাড়ন জারণ মানে জারণ সংখ্যা বাড়ন গেল ধাতু জারিত হয় ধাতুর জারণ ঘটে এবং ধাতু বিচারক ওকে ঠিক আছে এখন তোমাদেরকে আমি একটু হালকা করে জারণ সংখ্যা কি একটু বোঝাবো জারণ সংখ্যা মানে গৃহীত বা বর্জিত ইলেকট্রন সংখ্যা এটাকে আমরা জারণ সংখ্যা বলি এখন তোমরা কিছু কিছু মূলে জারণ সংখ্যা ফিক্সড সেটা তোমরা জানো তো কথা হচ্ছে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল যদি লিখি যে জারণ বিজারণের একেবারে তুমি যদি বর্তমান ডেফিনেশন আগে ডেফিনেশন সব একসঙ্গে মেলাও কয়েকটা এক্সাম্পল আমি দেখবো প্রথমে খুবই সিম্পল একটা এক্সাম্পল লিখি ধরো তোমার কাছে এটা জিঙ্ক আছে এবং সেখানে আমি কপার সালফেট নিলাম বিক্রি করে কি তৈরি করবে 
বিক্রি করে তৈরি করবে জিঙ্ক সালফেট এবং কপার দেখো এই হচ্ছে আমাদের বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ায় আমি যদি জারণ সংখ্যা চিন্তা করি জিঙ্কের জারণ সংখ্যা শূন্য যে কোনো নিরপেক্ষ চার্জ নিরপেক্ষ অণু বলো পরমাণু বলো এদের মোট জারণ সংখ্যা সবসময় শূন্য হয় কপারের জারণ সংখ্যা এখানে কত প্লাস টু এখানে জিঙ্কের জারণ সংখ্যা প্লাস টু সালফেট কত মাইনাস টু এখানে সালফেট কত মাইনাস টু কপারের জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে এইখানে আমরা এমন একটা পরমাণু পাইলাম বা এমন একটা আয়ন পাইলাম যার জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি সেটাকে সেটা সালফেট সালফেটের জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি এখন যার জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি সে ইলেকট্রন গ্রহণ করেনি সে ইলেকট্রন ছাড়েও নাই যে ইলেকট্রন গ্রহণ করে না সে ছাড়েও না তাইলে সে কি বিক্রিয়ে পার্টিসিপেট করলো না সে একটা দর্শকের মতো কাজ করলো এই জন্য এই সালফেটটাকে আমরা বলি ইংলিশে বলা হয় স্পেকটেটেড আয়ন বাংলায় বলা হয় দর্শক আয়ন তাহলে আমি বলতে পারি সালফেটটা হচ্ছে এখানে দর্শক আয়ন পরীক্ষা কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম বিক্রিয়ে দিয়ে বের করতে বলে এমসিকিউতে নিচের কোনটি দর্শক আয়ন তাহলে দর্শক আয়ন হচ্ছে সেইটা যার জারণ মানের কোনো পরিবর্তন হয় না ওর বিক্রিয়ক এবং উৎপাদে জারণ মান সমান থাকে সোজা কথা বলতে গেলে সে আমাদের বিক্রিয়ে পার্টিসিপেট করে না তাহলে দর্শক আয়ন মোটামুটি দুধভাতের মতো ওটাকে যদি আমরা বাদ দেই তাহলে কি থাকে জিঙ্ক থাকে এখানে সিউ টু প্লাস থাকে এখানে কি তৈরি হয় জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হয় এবং কপার তৈরি হয় তুমি যদি এখান থেকে হিসাব করো এমডি নাইম ইসলাম নেক্সট কোন চ্যাপ্টার পড়াবে কেউ জানো কি রাসায়নিক পরিবর্তন শুরু করব খুব সম্ভবত এখন এখানে আমি যা যা পাইলাম সেগুলোকে যদি আমি একটু আর একটু গুছায় গুছায় তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করানোর চেষ্টা করি তাহলে দেখো কি থাকে জিঙ্ক থেকে যখন জিঙ্ক টু প্লাসে গেছে জারণ মান কিন্তু দুই বাড়ছে জিঙ্কের জিরো ছিল জিঙ্কের জিঙ্ক টু প্লাসে টু হয়েছে দুই বাড়ছে মানে কি বারণ মানে কি ছাড়ন না মানে জিঙ্ক এখানে দুইটা ইলেকট্রন দান করছে আবার এটা যদি আমি কপারের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি কপার টু প্লাস থেকে যখন কপারে গেছে তখন সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে কারণ কি প্লাস টু থেকে এখানে কি হয়েছে জিরো হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমি বলতে পারি সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তো এইটুকু যদি তুমি বুঝো গতকালকের মতো সমস্যা এটা এমনিতে থাকে না ক্লাসের মধ্যে ঝামেলাটা হয় দেখা যাক এটা পরে ঠিক করবো না এবার তোমাকে যদি বলা হয় এখানে জারককে দেখো জিঙ্ক যেহেতু ইলেকট্রন ছাড়ছে তার মানে জিঙ্ক হচ্ছে জারিত হয়েছে তাহলে জিঙ্ক এখানে কি জিঙ্ক হচ্ছে এখানে বিচারক পরীক্ষায় কিন্তু ওরকম প্রশ্ন অনেক আসে জিঙ্ক বিচারক এবং সিউ টু প্লাস এখানে জারক এই জিনিসটা ছোট্ট জিনিসটা তুমি যদি না বুঝো দেখা যাবে এই রিলেটেড খুব সহজ সহজ পরীক্ষায় আসছে কিন্তু তুমি পারো নাই আবারও বলছে জারককে সিউ টু প্লাস মানে জারক এখানে দুইটা বলা যায় কপার সালফেটকেও জারক বলা যায় কপার টু প্লাসকেও জারক বলা যায় অপশনে দুইটা কখনোই একসঙ্গে থাকবে না কখনোই দুইটা একসঙ্গে থাকবে না হয় সিউ টু প্লাস থাকবে না হয় সিউ কপার কপার সালফেট থাকবে তাহলে আমি বিচারককে খুঁজে পেলাম আমি জারককে খুঁজে পেলাম এখন এই এক্সাম্পলটা বাদ দিয়ে যদি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে দেখো সেখানে কি হয় ধরো তোমার কাছে এরকম একটা বিক্রিয়া আছে কাকে নিব জিঙ্ক নেই এবং আমি সালফেটিক অ্যাসিডকে নিচ্ছে এই স্টেস ওফোর এখানে তৈরি হচ্ছে জিঙ্ক সালফেট এবং এখানে তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেন আচ্ছা ভাই তাহলে কি অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোনটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে জারককে অক্সিডাইজিং এজেন্ট বলা হয় এটাকে অক্সিডেন্টও বলা হয় অক্সিডাইজিং এজেন্টও বলা হয় মোস্তফা সাফায়েত কপার জারক কপার জারক না কপার টু প্লাস জারক জিঙ্ক জারক কপার হচ্ছে বিজারক জিঙ্কের জারণ ঘটছে এবার তুমি যদি এখানে ওদের জারণ মান চিন্তা করো জিঙ্কের জারণ মান এখানে শূন্য হাইড্রোজেনের জারণ মান এখানে প্লাস টু এখানে কিছু কথা আছে হ্যাঁ তোমরা জানো হাইড্রোজেনের জারণ মান প্লাস ওয়ান হয় যখন আমরা ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করি তখন মোট জারণ মানটা নেই হ্যাঁ আমিও জানি হাইড্রোজেনের জারণ মান প্লাস ওয়ান কিন্তু এখানে তো হাইড্রোজেন দুইটা আছে এই জন্য আমি দুইটার একবারে হিসাব করলাম কারণ আমাকে তো ইলেকট্রন সংখ্যা কাউন্ট করতে হবে সালফেট এখানে মাইনাস টু জিঙ্ক এখানে প্লাস টু এটা এখানে কত হবে মাইনাস টু এখানে আবার কত জিরো এবার যদি আমি এখান থেকে সালফেট বাদ দিই কারণ সালফেটের জারণ মান এপাশেও টু ওপাশেও টু তাহলে সালফেট এখানে দর্শক আয়ন দর্শক আয়নকে যদি বাদ দিই তাহলে দেখো তো ভাই কি থাকে জিঙ্ক প্লাস এইচ প্লাস থাকে তাই না কয়টা থাকে দেখো দুইটা এইচ প্লাস থাকে সেখান থেকে কি তৈরি হয় জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হয় এবং হাইড্রোজেন তৈরি হয় এবার তুমি যদি একদম আগের মতো যে কাজটা আমরা করছিলাম সেটা যদি করো জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস হয়েছে মানে কি দুই বাড়ছে দুই বাড়া মানে কি দুইটা ইলেকট্রন সে ছাড়ছে সেখানে দুইটা ইলেকট্রন ছাড়ে আবার এখানে তো প্লাস টু সেখান থেকে জিরো হয়েছে মানে দুইটা ইলেকট্রন 
ग्रहण कर से एक है ना अच्छे प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये बार तुम्हारे जो दी पोरीखा बोले ये जो ए ही बिक्री है तो जारोक के तो लांसर टक खूबी शो होज अम्म जो दी बोले जारोक जारोक दो ही टा तो मैं जारोक एच प्लस के जारोक बोलते पड़ो अथवा तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के जारोक बोलते पड़ो तो मैं जेटाई बोलो ठीक है से कौन-कौनों किन्तु पूरी खाए ऑप्शन है दो ही टाइप्स होंगे थक बे ना हाँ एच प्लस थक बे ना हाँ सल्फ्यूरिक एसिड थक बे कारण सल्फेट तक के तो बाद दे ही शब्द करा जाए सल्फेट तक के देखो ही शब्द करा जाए आज जो दी बोले इखने बीजारोक के इखने बीजारोक खूबी सिंपल बीजारोक ह तो आप देखिए आरेक टेक एग्जांपल देखा बहुत तेल तो आप देखिए बोलते हैं आरोशु विधा होगे चलो हम आरेक टेक एग्जांपल देखिए दोनों तो हमारे का सही टास है SnCl2 एवं तो हमारे का सही टास है FeCl3 ये टाके हो चाहे तीन तो स्टेनस क्लोराइड बाला है तो एकांत देखे तो ये है ए टा SnCl4 एवं एकांत तो ये है FeCl2 तो तुम जो भी शामिल तो करों करो एकांत जो भी मैं दो ही दे एकांत दो ही दे तो इलाय मार्च ही चपने का ठीक हो जाता है एक बार तुम्हें देखो भैया एकांत एक टा मात्रों जीने शास है जब जारण शंकर कोनो पुरी बर्तन है नहीं शिरा� स्पेक्टेटर आयन दर्शक आयन के बाद दिल्ली में हमारे मेन बिक्री पाओ जाए मेन जारों बिजारों बिक्री आये टेके कॉन्कल शोमी करन बाला है आयनिक शोमी करन बाला है अनेक नाम से जे जे नाम है टेके पड़े तो जो दिया मैं इखने हिसाब निकाश कोडी तले तीन देखो हमी S N two plus लेगलम plus two F E three plus लेगलम ओके भलो कथा भालो का था। अमी इटो को बोझ लाम। एकों देखो, अमें जने जारों, बारों, छारों। तुम्ही जे कोनो अवस्था है, ये लाइन टेज जो दिन मने रखो, देख बतो मरकस अनेक जने शाओज हुए जाते हैं। तो जो दी इटो को बोझते पड़ी, तीन थे के, टू थे के, फोर प्लस हुए से। जो दी फोर प्लस हुए थे के, तले जारों अथवा SnCl2 MCQ ते जेटा थाके ऑप्शन है जेटा थाके ये होता है हमारे बीजारोक MCQ ते ऑप्शन है माझे मध्य Sn2 प्लस और थाकते पड़े माझे मध्य SnCl2 और थाकते पड़े ये होता है हमारे बीजारोक अब अब देखो इखना जरूरत मान तीन दुगना छः एक तर तो फेरिक तीन जिहेतु दो इटा है से तर माने तीन दुगना छः और इखने दो दुई को में कैसे माने कि ग्रहण कर से कोटा ग्रहण कर से दुई टा ग्रहण कर से तले इखने जो दे हमें जारोक बिर करते चाहे तले दुई भावे ऑप्शन है थकते पड़े कौनो कौनो तुम्हाँ के एफ ई थ्री प्लस ये भावे थकते पड़े ऑप्शन है अबर कौनो कौनो फेरिक क्लोराइड ऐटा थकते पड़े क्यों प्रश्न कोड़माना भाई � सो आमी आशा करी तो हमारे एचएससी पुरी खर्च होना इतने किन्तु भयभीत हो गुरुत्व पूर्णो नीचेर कोंटी जारो के बंग नीचेर कोंटी बिजारो के तो पुरी खे अहोरो हो आशे सो इर पर थे के जो दिन तो हमारे समस्या है नीचेर कोंटी जारो के नीचेर कोंटी बिजारो ताईले भैया आमरा शोले कोस्टेला खाचाया था� SN2 प्लस थक बे, SN4 प्लस थक बे, F2 प्लस थक बे, F3 प्लस थक बे। शेखन देखे खुजे बेर को एक टू कोठीन, जो दी तुमी बेसिक टा कॉन्सेप्ट टा क्लियर ना थके। आज जो दी कॉन्सेप्ट क्लियर ना थके, देख बाजे तुमी आके बड़े डिलेमर मोते पड़ेगे सो। कौन टा चूज़ करो, शॉपी तो ऑप्शन ऐकी रकम � मीरा जहाँमेंद आप सरफाइट क्लियर भैया तो मलचो तुरी बोल से क्लियर मुस्तफा शाहवेद ऑल क्लियर नज़मुल शॉर्ट करे क्लियर कनीस फतिमा मी इंशाल्लाह मीरा जहाँमेंद इंशाल्लाह भूल हो बेना बुकुल बोले बोल से भैया जाजा बी जारोक जारी तो है बी जारी तो है बी बी जा उड़े बाबा जारोक जारी तो हुए, शे बी जारोक है। वो ही लाइन टा बोकुल तुम्ही बात दो ना, माने साइंस के तो साइंस रे मोतो रखो, ऐ भावे जो दी छंदों को भी दे बेशी अप्लाई करो तो खून देखा जाए, 
তোমাদের একটা প্রবণতা আছে যে ও চারটা ইলেকট্রন হবে না দুইটা ইলেকট্রন হবে এখানে আমি ভুল করছি এটা হচ্ছে স্লিপ অফ পেন দুইটা ইলেকট্রন হবে চারটা হবে না ইকবাল হোসেন ছন্দ কবিতা তোমরা অনেক সময় পড়াকে সহজ করার জন্য ছন্দ কবিতা পড়ো এটা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন এত বেশি ছন্দ কবিতা মানে তুমি ধরো একশোটা জিনিস পড়ছো তার মধ্যে চারটা বা পাঁচটা ছন্দ কবিতা পড়ছো সেটা ঠিক আছে কিন্তু একশোটা টপিক পড়ার মধ্যে তুমি যদি পঞ্চাশটাই ছন্দ কবিতা মনে রাখো তাহলে কিন্তু এটা কখনোই ভালো হয়ে না কেন ভালো হয়ে না পরীক্ষার সময় দেখবা যে ছন্দ মনে আছে বা কবিতা মনে আছে কিন্তু এটা তুমি কার জন্য মনে করছো বা কার জন্য মুখস্ত করছো এটা কিন্তু মনে থাকবে না তো অন্তত ভাই তোরা যারা আমার কাছে পড়িস আমি বলবো ছন্দ কবিতা মনে রাখবি বাট এটা কিন্তু একেবারে মেইন হাতিয়ার জন্য না হয় একটু চেষ্টা করবি যে যে জিনিসটা বেসিক সেভাবে বেসিক অনুযায়ী বুঝতে ফোর হবে নাকি টু হবে তো বা টু হবে আমি ফোর ভুলে বলে লিখছি এখন ঠিক করে দিছি তো চল ভাই আমরা সামনে যাই এবার দেখি জারণ বিজারণের ব্যতিক্রম সবাই একটু লিখে নে কিছু ব্যতিক্রম আছে এই ব্যতিক্রম গুলো পরীক্ষা আসে হ্যাঁ এই যে নাজিফা তাহসিন ভালো একটা কথা বলছে তখন দেখা যায় ছন্দ মনে রাখতে গিয়ে আবার ছন্দ মনে রাখা লাগে মানে ছন্দের ছন্দ মনে রাখা লাগে একশোটা টপিকের মধ্যে তিন চারটা ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারিস সেটাতে কোনো সমস্যা হয় না বাট সবই যদি ছন্দ দিয়ে মনে রাখিস তখন সমস্যা হয় আচ্ছা আমরা দেখবো জারণ বিজারণের এক্সেপশনাল কি কি আছে তিনটা বিক্রে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তিনটা নাই একটা ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান যদি আমার কাছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে খাড় এবং আমি যদি এখানে ক্লোরিন নেই এবং এটাকে যদি পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নেই তখন এখানে এটা তৈরি হয় এন पानी सबाखस्त रखते हैं অ্যাডমিশনে যখন আসে তখন একেবারে সরাসরি বিক্রক দেওয়া থাকে উৎপাদ বের করতে বলে এই জন্য এই দুইটা বিক্রে একটু ঠাড়া মুখস্থ রাখবে বিশেষ করে যাদের বুয়েটে ইচ্ছা আছে তাদের জন্য বলছি এটা মুখস্থ রাখা কিন্তু জরুরি পরীক্ষায় মাঝে মাঝে সরাসরি আসে এখন দেখি এই দুইটা বিক্রে আসলে কি ঘটছে যেটাকে আমরা ব্যতিক্রম বলছি আমরা নর্মালি কি জানি একজন দিবে একজন নিবে যেটা তোরা ছোটবেলায় পড়ছিলি খুবই বিখ্যাত সারা খুবই যত্ন নিয়ে পড়াতেন তোরা খুবই যত্ন নিয়ে পড়তি যে জারণ বিজারণ যুগপদ ঘটে মানে একসঙ্গে ঘটে একজন ইলেকট্রন দান করে একজন ইলেকট্রন গ্রহণ করে এটা ছোটবেলায় পড়তি না ओके we confirm this this account is yours ok 
ফেসবুক এত কাহিনী করে আল্লাহ আমি আসলে এটাও জানি না তোরা আমাকে এখন দেখতে পাচ্ছিস কিনা আমি সেটাও বুঝতে পারছি না ফেসবুক হুট করে বলে আমার অ্যাকাউন্ট লক হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি পাইছি তোদেরকে এবার আসি যে কেন এটাকে আমরা জারণ বিজারণে টিপিক্যাল নিয়মের ব্যতিক্রম মানে হুট করে তোদের আমি চ্যাট পড়ছি 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 হুট করে ফেসবুক আমাকে নোটিফিকেশন পাঠায় যে উই নোটিসড সাম আনইউজুয়াল অ্যাক্টিভিটি অন ইউর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ইউর অ্যাকাউন্ট ইজ টেম্পোরারিলি লকড ওকে ভালো কথা তারপরে আমি গেলাম যে কি লক হয়েছে কেমনে লক হয়েছে সো ওরা আমার ফোন নাম্বারে একটা ভেরিফিকেশান কোড পাঠাইলো আমার মেইলে একটা মেইল পাঠাইলো তারপরে হচ্ছে এখন সবকিছু ঠিক হয়েছে কি একটা পেন ফেসবুকের মাথায় গ্যাস্ট্রিক হয়েছে নাকি নাইম হাসান বলছে আইডি হ্যাক হইলে বলেন ফিরে এনে দিব না না আমার আইডি হ্যাক করবে কেমন কোনো শত্রু নাই আমি কখনো কারো কোনো ক্ষতি করি না আমার আইডি কে হ্যাক করবে এখন আমরা একটু দেখি যে এখানে এক্সেপশন কি হয়েছে দেখতে পাই এখানে ক্লোরিনের জারণ মান জিরো আবারও বলছে এই দুটো রিয়াকশন কিন্তু মাঝে মধ্যে হুটহাট পরীক্ষায় সরাসরি আসে সরাসরি আসে মানে হচ্ছে এই বিক্রিয়ক তুলে দেয় উৎপাদ লিখতে বলে ক্লোরিনের জারণ মান এখানে শূন্য এখানে ক্লোরিনের জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দেখ এইখানে ভাই ক্লোরিনের জারণ মান কিন্তু প্লাস ওয়ান কেন ভাই ক্লোরিনের জারণ মান প্লাস ওয়ান আমি একটু নামটা লিখে দিই নাম হচ্ছে হাইপো ক্লোরাস অ্যাসিড হাইপো সরি এটার নাম হাইপো ক্লোরাস অ্যাসিড কেন হবে এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড শেষের টোয়া এখন সোডিয়াম ক্লোরাইটে নর্মালি অক্সিজেনের জারণ মান কিন্তু মাইনাস টু সোডিয়ামের কত হয় প্লাস ওয়ান হয় না তাহলে মোট যোগে জারণ মান যদি শূন্য হইতে হয় তাহলে ক্লোরিনের জারণ মান প্লাস ওয়ান হইতে হয় মানে ইউজুয়ালি আমরা জানি ক্লোরিন কিন্তু নেগেটিভ মূল্য বাট বাপেরও তো বাপ থাকে তাই না ক্লোরিন নেগেটিভ অক্সিজেন তার থেকেও নেগেটিভ তো সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটে এখানে ক্লোরিনের জারণ মান কিন্তু প্লাস ওয়ান এবার কাহিনীটা কি হইল কাহিনী হইল যে ক্লোরিন যখন এখান থেকে এখানে গেছে কমছে না তাহলে আমি জানি জারণ বারণ ছাড়ন কমলে কি করছে গ্রহণ করছে মানে এইখানে ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে আবার এই ক্লোরিন যখন এখান থেকে এখানে গেছে তখন কিন্তু সে দান করছে কারণ কি বাড়ছে বারণ মানে ছাড়ন এটা কি হওয়ার কথা ছিল সে নিজেই জারিত হয়েছে সে নিজেই বিজারিত হয়েছে মানে সে নিজেও জারক সে নিজেই বিচারক এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না এই জন্য এটাকে আমরা বলি জারণ বিজারণের একটা ব্যতিক্রম এরপরে নিচেরটা আসে এইখানেও ক্লোরিনের জারণ মান ভাইয়া শূন্য এইখানে ক্লোরিনের জারণ মান মাইনাস ফাইভ হ্যাঁ আমি জানি তোদের কাছে মনে হচ্ছে ভাই মাইনাস ফাইভ তো না মাইনাস ওয়ান ওই যে বললাম যখন আমরা ইলেকট্রন সংখ্যা কাউন্ট করব তখন টোটাল নাম্বারটা নিয়ে কাউন্ট করলে ইলেকট্রনগুলো সহজে বের করা যায় কে কয়টা ছাড়ছে কে কয়টা গ্রহণ করছে এখানে অক্সিজেন তিন দুগুণা মাইনাস সিক্স এখানে সোডিয়াম প্লাস ওয়ান তাহলে ক্লোরিন কত হইলে জিরো হয় ক্লোরিন প্লাস ফাইভ হইলে জিরো হয় তাহলে দেখতো এই ক্লোরিন যখন এখান থেকে এখানে গেছে তখন কি হয়েছে পাঁচ কমছে কমলে মানে কি গ্রহণ করছে সো পাঁচটা ইলেকট্রন সে গ্রহণ করছে আবার এই ক্লোরিন যখন এখান থেকে এখানে গেছে পাঁচ বাড়ছে মানে পাঁচটা দান করছে তাহলে এখানে আগের মতো ঘটনা ঘটলো এই একই ক্লোরিন জারিত হইল একই ক্লোরিন বিজারিত হইল এই ঘটনা জারণ বিজারণে ঘটার কথা ছিল না যেহেতু ঘটছে এই জন্য আমরা জারণ বিজারণের এক্সেপশনাল বলি আর এই বিক্রিয়াগুলোর একটা একটা স্পেশাল নাম আছে এটাকে বলা হয় ডিসপ্রপোর্শনাল বিক্রিয়া বা বাংলায় বলা হয় অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া অসামঞ্জস্য পরীক্ষার জন্য কিন্তু এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জারণ বিজারণে টিপিক্যাল নিয়মের ব্যতিক্রম এবং আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এটা কেন কিভাবে ডিসপ্রপোর্শনাল বা অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া হয় আজকে কি লাস্ট লেকচার ভাইয়া নাইম হাসান হ্যাঁ জারণ বিজারণের এই চ্যাপ্টার মানে পরিমাণগত রসায়নের আজকে লাস্ট লেকচার সারি রমন ডিসপ্রপোর্শনাল রিয়াকশন গুড ডাইহাইড্রোজেন অক্সাইড এই ব্রো তুই তো দেরি করছিস কেন তোর রিয়েল নামটা আমি জানি না 
তবে তোকে আমি মাঝে মধ্যেই দেখি আফসার ভাইদ বলছে জি ভাইয়া ক্লিয়ার এবার আসি সব থেকে বেশি সমস্যা যেটা আমরা ফেস করি ইলেকট্রন আয়ন পদ্ধতিতে জারণ বিজারণকে সমতাকরণ H2SO5 Na2S2 এগুলোর সেন্ট্রাল অ্যাটমের জারণ মানগুলো বুঝাই দেন প্লিজ মিরাজ আহমেদ ভালো একটা প্রশ্ন করেছে আচ্ছা মিরাজের কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমি তাদের কথা বলি এই একটাই বুঝাই দিচ্ছি তাহলে তোদের জন্য সুবিধা হবে H2SO5 ওকে রেগুলার কোন না কোন প্রবলেম ফেস করতে হয় ভাইয়া মিলাদ পড়ান কারণ নজর লাগছে এটা হইতে পারে H2SO5 আমি যদি এটা জারণ মান নিয়ে চিন্তা করি আমি হচ্ছে এখানে একটু বড় করে লিখে এটা H2SO5 এটা নাম হচ্ছে পার অক্সি সালফিউরিক অ্যাসিড নাম হচ্ছে এটা পার অক্সি तो সালফিউরিক অ্যাসিডের জারণ মান প্লাস মানে এই পার অক্সি সালফিউরিক অ্যাসিডের অক্সি সালফারের জারণ মান প্লাস এইট হয় তো কথা হচ্ছে যে প্লাস এইট যখন হয় তখন কি সমস্যা সবাই একটু এই লাইনটা আমি জানি না কোনোদিন বইতে পড়ছিস কিনা যে মনে রাখবি কোনো মৌলের জারণ মান जारण मान तरह जोजन इलेक्ट्रन थे बसि होना कखना सालफारे जो इलेक्ट्रन अच्छा तुरा जरा जोजन इलेक्ट्रन था जरा बुझीस ना শেষ কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে সেটা তার যোজন ইলেকট্রন এবং কোন মৌলের জারণ মানের থেকে বেশি হওয়া সম্ভব না সালফারের ক্ষেত্রে যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখাই তাহলে দেখ ইলেকট্রন বিন্যাস এরকম থাকে ইলেকট্রন বিন্যাস থাকে থ্রি এস টু থ্রি পি ফোর মানে সালফারের শেষ শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন আছে সুতরাং সালফারে জারণ মান ছয়ের বেশি হওয়া কিন্তু সম্ভব না তো যদি এরকম প্রশ্ন থাকে সালফারের জারণ মান বের করতে বলে তাহলে এখানে কত হবে প্লাস এইট আমরা বের করছি প্লাস এইট কিন্তু হবে না কেন হয় না তোদেরকে একটু বুঝায় আসে কখনো ধর এই যাচ্ছে এই যোগটার গঠন এইটা এখানে হচ্ছে ও এইচ এখানে অক্সিজেন অক্সিজেন এবং এখানে এইচ গঠনটা দেখলে খুব ভালো মতো ফিল করা যায় এখন যখন তুই গঠনটা দেখবি তখন একটু নোটিস কর এইখানে আমি দুইটা অক্সিজেন পাইলাম এরকম যে অক্সিজেন অক্সিজেন সিঙ্গেল বন্ধন দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং কখনো যদি অক্সিজেন অক্সিজেন সিঙ্গেল বন্ধন দিয়ে কেউ কারোর সঙ্গে যুক্ত থাকে এটাকে বলা হয় পার অক্সাইড বন্ড যদি কেউ না জেনে থাকিস তাহলে একটু জেনে নে এটাকে পার অক্সাইড বলা হয় এবং আমরা ছোটবেলায় শিখছিলাম যে পার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান করে হয় তাহলে আসলে কি এইখানে মাইনাস ওয়ান হয় এইখানে মাইনাস ওয়ান হয় অর্থাৎ তুই যদি নর্মালি এখানে যখন তুই একেবারে র্যান্ডমলি হিসাব করছিস র্যান্ডমলি হিসাব করার সময় এখানে কিন্তু মাইনাস ওয়ান ওয়ান না মাইনাস টু টু ধরে হিসাব করছিস এই জন্য কিন্তু দুই বেড়ে গেছিলো এখানে বাট এখানে কিন্তু দুই বাড়ে নাই তাহলে আমি যদি এখন নেগেটিভ চিন্তা করি এটার মাইনাস টু এটার মাইনাস টু এটার মাইনাস টু তাহলে মোট নেগেটিভ কত এক দুই তিন মানে তিন দোকানা ছয় আর দুই আট সো নেগেটিভ কিন্তু মাইনাস আট পজিটিভ হচ্ছে প্লাস টু তাহলে সালফার এখানে কত হবে প্লাস সিক্স হবে সো সোজা উত্তর হচ্ছে কখনো যদি জারণ মান এরকম অদ্ভুত আসে সেই মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রন সংখ্যা সেটা থেকেও যদি জারণ মান বেশি আসে তাহলে টেকনিক হচ্ছে আমি তার সর্বোচ্চ যে যোজন ইলেকট্রন সেটা কেটে জারণ মান নিব ওকে সো ব্যাপারটাকে রিপিট করছি কখনো যদি কোনো মৌলের অক্সিডেশন নাম্বার বের করতে বলে এবং অক্সিডেশন নাম্বার বের করার সময় যদি দেখিস যে সেই মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে অক্সিডেশন নাম্বার তার থেকেও বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন সর্বোচ্চ যেটা হওয়া সম্ভব মানে সেই মৌলের যোজন ইলেকট্রন যত ওইটা অক্সিডেশন নাম্বার এখন আমি তো এইখানে এটাকে তোকে এক্সপ্লেন করে দেখালাম বাট সব জিনিসগুলো তো তুই এক্সপ্লেনেশন দরকার নেই আমাদের তো এগুলো এমসিকিউতে আসে এমসিকিউতে যদি আসে 
যদি সালফারে 10 ও হয় আমি তো জানি 6 এর বেশি হয় না তাহলে 10 হইলে কোনটা উত্তর 6 উত্তর বাট তারপরে একটু এক্সপ্লেইন করা ভালো কিন্তু এমসিকিউ এর জন্য এটা বেশ এফিসিয়েন্ট ওয়ে তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে কেন হচ্ছে ওই যে আমরা যখন একেবারে একবারে না বুঝি হিসাব করি তখন প্রত্যেকটাকে মাইনাস 2 ধরে হিসাব করি না প্রত্যেকটা মাইনাস 2 হবে না তিনটা হয়তো মাইনাস 2 হবে বাকি দুটো কিন্তু মাইনাস 1 1 করে হবে তাহলে এই মাইনাস 10 এর জায়গায় মাইনাস 8 হয় সো আশা করি এই অংশটুকু সবাই বুঝতে পারছিস এবার চল আমরা কতগুলো জারক দেখি আমাদের এইচএসসি লেভেলে যতগুলো জারক আমাদের লাগে সমতাকরণের জন্য সেই সমতাকরণের জন্য যে জারকগুলো লিখে তার একটা আমরা লিস্ট লিখে দেব প্রথমত আমাদের সবথেকে পরিচিত জারক পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর অ্যাসিডিক মিডিয়াতে অ্যাসিডিক মিডিয়াতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অনেক শক্তিশালী জারক এখন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কে যখন আমরা অ্যাসিডিক মিডিয়াতে নেই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অ্যাসিডিক মিডিয়াতে বিক্রিয়া করে উৎপাদ হিসেবে ম্যাঙ্গানাস টু প্লাস তৈরি করে ভাই এটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে কিন্তু এটুকু মুখস্থ রাখতে হবে যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট থেকে এম এন টু প্লাস তৈরি হয় এটা অনেকটা কেরকম তোরা যখন ম্যাথমেটিক্সের ক্যালকুলাস করতে ডিফারেন্সিয়েশন করার আগে কিন্তু অন্তত বিশ তিরিশটা সূত্র মুখস্থ করতে ঠিক সেরকম একটা সূত্র মুখস্থ রাখতে হবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কে কখনো যদি আমি নেই এম এন টু প্লাস তৈরি হয় শাহরিয়ার রহমান আয়োডোমিতি নিয়ে অনেক ভেজাল আয়োডোমিতে তো আমাদের সিলেবাস না রে ভাইয়া জারণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ আছে আয়োডোমিতে আমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই ওটা আমি এখন পড়াবো না ইনশাল্লাহ অ্যাডমিশনের সময় পড়াবো পড়াশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এখানে এম এন টু প্লাস তৈরি করে এবং দেখতো এখানে এ জারণ সংখ্যা কিন্তু প্লাস সেভেন কেমনে প্লাস সেভেন হয় অক্সিজেন তো মাইনাস আট পড়াশিয়াম প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে প্লাস সেভেন হইল জারণ সংখ্যা প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টুতে নামছে তার মানে কত কমছে পাঁচ কমছে জারক তো ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাই না ইলেকট্রন গ্রহণ করে জারকের জারণ সংখ্যা কমে যাবে যেহেতু তার পাঁচ কমছে তাহলে আমি বলতে পারি এর তুল্য সংখ্যা পাঁচ একটা জারক যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার তুল্য সংখ্যা তত হয় যদি কেউ উপরেরটা বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে নিচেরটা বুঝ আমাদের এটাও প্রাণের মধ্যে আসে কে টু সি আর টু ও সেভেন অ্যাসিডিক মিডিয়াতে এখান থেকে তৈরি করে সি আর থ্রি প্লাস যেহেতু ক্রোমিয়াম এখানে দুইটা আমি এখানেও ক্রোমিয়াম কত নিচ্ছি দুই নিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে কলেজে তো আইডোমিট্রি থেকে কোয়েশ্চেন করে আইডোমিতে আমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই থাকলে আইডোমিতে লেখা থাকতো এইচএসসি পরীক্ষা আসবে না টেনশন নিস না এখানে ক্রোমিয়ামে জারণ সংখ্যা প্লাস বারো মানে দুইটা মিলাই বারো চোদ্দ দুই বারো আমি এক্সপেক্ট করতেই পারি তোরা এখন এইচএসসি পরীক্ষা দিবি জারণ সংখ্যাটা অন্তত তোরা বের করতে পারিস এখানে জারণ সংখ্যা প্লাস সিক্স হয় দেখ তিন দুগুনা ছয় বারো থেকে ছয় হয়েছে তার মানে ছয়টা গ্রহণ করছে এর মানে এর তুল্য সংখ্যা ছয় ওকে বুঝলাম এইটুকু এই দুইটা কিন্তু আমাদের অনেক বেশি লাগে আমাদের আরেকটা মাঝে মধ্যে কাজে লাগে সেটা হচ্ছে যে কোনো হ্যালোজেন যে কোনো হ্যালোজেন যদি নেই হ্যালোজেন থেকে হ্যালাইট তৈরি হয় তো যেহেতু এখানে দুইটা এখানেও দুইটা হবে এখানে জারণ সংখ্যা শূন্য এখানে জারণ সংখ্যা মাইনাস টু তার মানে তার তুল্য সংখ্যা এখানে কত হবে দুই হবে এই তিনটা শিখলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে তাইলে আমরা বুঝলাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অ্যাসিডিক মিডিয়াতে তুল্য সংখ্যা পাঁচ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অ্যাসিডিক মিডিয়াতে তুল্য সংখ্যা ছয় হ্যালোজেনের তুল্য সংখ্যা দুই ও আরেকটু কথা বলে দিই যে অনেকের মনে হইতে পারে যেহেতু পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ছয়টা গ্রহণ করে তার মানে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট শক্তিশালী জারক না আসলে কতগুলো সে গ্রহণ কতগুলো দান করে সেটার উপরে কিন্তু তার শক্তি নির্ভর করে না তুল্য সংখ্যার সাথে শক্তি নির্ভর করে না কেন নির্ভর করে না একটা এক্সাম্পল দেয় যেমন ধর পারক্লোরিক অ্যাসিড সে কিন্তু একটা হাইড্রোজেন দেয় আর ফসফোরিক অ্যাসিড সে কিন্তু তিনটা হাইড্রোজেন দেয় তুই নিশ্চয়ই এটা বলিস না যে ফসফোরিক অ্যাসিড পারক্লোরিক অ্যাসিড থেকে শক্তিশালী এটা কিন্তু কখনোই না সুতরাং এই সংখ্যার উপরে কখনো শক্তিশালী বা দুর্বল এটা বলা উচিত না কে কত তাড়াতাড়ি দেয় কে কত বেশি হারে বিবেচিত হয় তার উপর ডিপেন্ড করে ওকে আমরা দুইটা জারক দেখলাম আমাকে একটা প্রশ্ন করছে শাহরিয়ার রহমান টু পয়েন্ট ফাইভ হবে এটা টু অ্যাটমের জন্য ফাইভ এটার জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ যখন আমরা ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করি তখন মোট মানটানে হিসাব করি এবার আমরা কয়েকটা বিচারক দেখি যেগুলো আমাদের এই লেভেলে কাজে লাগবে আমাদের সব থেকে পপুলার বিচারক এফ টু প্লাস এফ টু প্লাস কি কি হিসেবে থাকে যেমন এটা মাঝে মধ্যে হচ্ছে ফেরাস ক্লোরাইড হিসেবে থাকে মাঝে মধ্যে এটা ফেরাস সালফেট হিসেবে থাকে যে কোনো ইস্যু থাকতে পারে তো এফ টু প্লাস থেকে এখান থেকে তৈরি হবে এফ থ্রি প্লাস আর তো বাড়ার সুযোগ নেই তাই না 
ফেরাস থেকে ফেডিক হবে এফি ফোর প্লাস তো হয় না এফি ফাইভ প্লাস তো হয় না তাহলে দুই থেকে তিন হয়েছে কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে দান করছে একটা তার মানে এর তুল্য সংখ্যা এক গেল এটা এরপরে আমাদের এখানে মাঝে মাঝে থাকে অক্সালিক অ্যাসিড এইচ টু সি টু ও ফোর যেটাকে তারা হুক্কু পড়তে হুক্কু কেউ কু হুকু পড়তো ওইটাকে যদি আমি এভাবে লিখি তাহলে এইচ টু সি টু ও ফোর হয় অক্সালিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এইখানে যেহেতু কার্বন দুইটা আছে এখানে দুই দেবে এবং কিছু কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো সহজে মনে থাকে যে জিনিসটা সহজে মনে থাকে সেই জিনিসটা কঠিন করে মনে রাখার দরকার নেই অক্সালিক একটা অ্যাসিড এবং অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান হয় তো যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন দুইটা আছে তার তুল্য সংখ্যা দুই সহজে মনে রাখা যায় ওই তুই যদি আগের মতো ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করে করিস তাইলেও দুই আসবে বাট আমার কথা হল যেটা আমি সহজে মনে রাখতে পারবো সেটা কেন আমি কঠিন করে মনে রাখবো অক্সালিক অ্যাসিড একটা অ্যাসিড হাইড্রোজেন দুইটা আছে তুল্য সংখ্যা দুই মাঝে মধ্যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড থাকে মনে রাখবি হাইড্রোজেন পারক্সাইড কিন্তু জারকও হয় বিজারকও হয় কিন্তু আমাদের এই বইতে আমাদের এই চ্যাপ্টারে হাইড্রোজেন পারক্সাইড সবসময় বিজারকের ভূমিকা পালন করে কারণ দেখ এই যে এইগুলো এত শক্তিশালী জারক যে এদের সাথে হাইড্রোজেন পারক্সাইড অটোমেটিক্যালি বিজারক হয়ে যায় হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে তৈরি হয় অক্সিজেন এবং এইখানে তার তুল্য সংখ্যা কিন্তু টু কেন টু দুইটা হাইড্রোজেন আছে টু তারপরে আসি যদি আমাদের এখানে হ্যালাইট থাকে মাইনাস নর্মাল সেন্স দেখ হ্যালোজেন যদি জারক হয় আগে স্লাইডটা দেখাই হ্যালোজেন যদি জারক হয় তাহলে হ্যালাইট কি বিজারক লিখলাম হ্যালাইট হ্যালাইট থেকে কি তৈরি হবে এখানে হ্যালোজেন তৈরি হবে হ্যালাইট থেকে হ্যালোজেন তৈরি হলো যেহেতু এখানে আমি ওয়ান রাখবই তো এখানে যদি ওয়ান রাখি এখানে আমাকে একটা হাফ দিতে হবে এখানে এর জারণ মান মাইনাস ওয়ান এখানে জারণ মান জিরো মানে তুল্য সংখ্যা কত তুল্য সংখ্যা এক এবার একটু বুঝাই দিয়ে আসে কাহিনীটা কি হয়েছে প্রথম কথা হ্যালোজেনের তুল্য সংখ্যা কিন্তু দুই কারণ হ্যালোজেন অটোমেটিক্যালি দুইটাই থাকে এক্স টু হিসেবে থাকে হ্যালোজেন যখন জারক হয় তখন তার তুল্য সংখ্যা দুই আবার যখন হ্যালাইড হয় তখন তার তুল্য সংখ্যা কত হয়ে যায় এক হয়ে যায় তো আশা করি এটুকু দেখবি তোদের মনে রাখা খুব বেশি কঠিন কিছু হবে না এটুকু মনে রাখবি আর আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে আমরা আরো ভালো মতো শিখে ফেলবো এবার আসি যেটা নিয়ে আমাদের সব থেকে বেশি সমস্যা হয় সেখানে আসি এটা ইকুয়েশন ব্যালেন্সিং বাই আয়ন ইলেকট্রন মেথড মানে ইলেকট্রন আয়ন মেথডে একটা সমীকরণ আমাদেরকে ব্যালান্স করতে বলে ইলেকট্রন আয়ন মেথড মানে এখানে কিন্তু কোন কমন ওই দর্শক আয়ন রাখা যাবে না নো দর্শক আয়ন আমি একটু লিখে রাখি কোন দর্শক আয়নকে রাখাই যাবে না ইলেকট্রন রাখতে হবে এবং আয়ন রাখতে হবে আর এইটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফর্মুলা দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যায় আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি দেখ এই এক্সাম্পল অ্যাসিডিক পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের দ্রবণে ফেরার সালফেটের জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এটাকে তোকে সমাধান করতে হবে তো দর্শক আয়ন রাখা যাবে না এখন দর্শক আয়ন কে দেখ তো এই পটাশিয়ামের জারণ মান জীবনেও তুই মাইনাস টু ছাড়া মাইনাস প্লাস ওয়ান ছাড়া অন্য কিচ্ছু দেখবে না তাহলে আমি বলতে পারি যে এইটা একটা দর্শক আয়ন আমি একটা দর্শক আয়নকে খুঁজে পাইলাম সেটাকে পটাশিয়াম ওটা বাদ যাবে এই সালফেটের জারণ মান কিন্তু কখনোই পরিবর্তন হয় না এই সালফেটটা আমাদেরকে দর্শক আয়ন তাহলে যদি আমি একবারে লিখতে চাই পটাশিয়াম তো আমার বাদ চলে যাবে তাহলে এখানে কি থাকে এখানে থাকে এম এন আচ্ছা আমি একটু বামপাশ থেকে শুরু করি তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে এম এন ও ফোর যেহেতু পটাশিয়াম চলে গেছে এখানে মাইনাস দিতে হবে লিখলাম প্লাস আমাকে অ্যাসিডিক বলছে না অ্যাসিডিক মানে এখানে একটা এইচ প্লাস আছে দিলাম এখানে একটা এইচ প্লাস এবং ফেরার সালফেট তার মানে সালফেট কিন্তু নেওয়া যাবে না এফ ই টু প্লাস ওকে এবার নিয়মগুলো সবাই খেয়াল করে প্রথম নিয়ম তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ এক্স বিজারকে তুল্য সংখ্যা জারকের সামনে এখন পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট কিছুক্ষণ আগে তোদেরকে বলছিলাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের তুল্য সংখ্যা পাঁচ 
সেই পাঁচ এর সামনে যাবে কিছুক্ষণ আগে আমরা শিখে আসছি এফ ই টু প্লাস এর তুল্য সংখ্যা এক সেই এক এখানে যাবে দিলাম এটা তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ করে ফেললাম এরপরে আমরা তো শিখছিলাম যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট থেকে এখানে এম এন টু প্লাস হবে এটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ জিনিস মনে রাখতে হবে আর আমি একটু ব্রাকেট দিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা রাখি পানি দেখাবো দেখে আর পাঁচটা ফেরাস থেকে ফেরিক তৈরি হবে এফ ই থ্রি প্লাস ওখানে যেহেতু পাঁচটা আছে এখানেও পাঁচটা তৈরি হবে গেল ওইটুকু এরপরে বলছে জারকের অক্সিজেন অনুযায়ী পানি হবে সব সময় এই সকল বিক্রিয়াতে জারকের অক্সিজেন অনুযায়ী পানি তৈরি হয় এখানে অক্সিজেন কয়টা আছে চারটা আছে অক্সিজেন যেহেতু চারটা তাহলে পানি তৈরি হবে কয়টা চারটা সুতরাং এখানে কত অনু পানি তৈরি হবে এখানে চার অনু পানি তৈরি হবে গেল এটা এইটুকু যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে দেখতো এরপরে অ্যাসিডের সামনে আমাদের কিছু একটা বসাতে হবে কেমনে বসাবো এই যে পানিতে হাইড্রোজেন কয়টা চার দোকানে আটটা তাহলে এখানে কত হবে চার দোকানে আট এই দেখো আমাদের সমতাকরণ কিন্তু হয়ে গেছে এখন এটা আমাদের টোটাল সমতাকরণ হয়ে গেছে এই সমতাকরণকে আমাদেরকে একটু আলাদা করে দেখাইতে হবে যে কোথায় জারণ ঘটছে এবং কোথায় বিজারণ ঘটছে চল আমরা একটু আলাদা করে দেখাই এবং বিশ্বাস করি এই লাইন যখন তুই করতে পারবি আলাদা লাইনটা লেখা কোনো ব্যাপারই না কারণ কি এ তো বিচারক তো আমি জানি এফ ই টু প্লাস ও তো জারণ সংখ্যা তুল্য সংখ্যা এক তার মানে একটা হইলে একটা দান করত পাঁচটা দেখে সে কি করবে পাঁচটা দান করবে সো পাঁচটা দান করছে ওকে এরপরে ও যদি পাঁচটা দান করে বিশ্বাস করে এটুকু মুখস্থ লিখা যায় যদি ও পাঁচটা দান করে এ পাঁচটা কি করবে গ্রহণ করবে তাহলে এ হচ্ছে পাঁচটা গ্রহণ করে শেষ দেখ একেবারে ইজি বিজি লমসি এবার আমরা একটু দর্শক আয়নটা এখানে বসাবো মানে ইলেকট্রন আয়ন মেথডে সমতাকরণ করে দর্শক আয়নটা বসাই দিতে হয় এখন দর্শক আয়নটা যদি বসাস তাহলে দেখতে কি আসবে যেখানে যেখানে মাইনাস সেখানে সেখানে পটাশিয়াম আসবে যেখানে যেখানে প্লাস সেখানে সেখানে সালফেট আসবে কিরকম এই যে পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট এখানে তো পটাশিয়াম ছিল এখানে একটা পটাশিয়াম আমরা নিয়ে আসি তার মানে এখানে হবে কে এম এন ও ফোর দিলাম প্লাস এই এইচ প্লাস এইচ প্লাস কিসের জন্য ছিল অ্যাসিডের জন্য ছিল তাহলে আমি এখানে অ্যাসিডের জন্য কি নিব নিলাম সালফিরিক অ্যাসিড ওকে সালফিরিক অ্যাসিড না নিয়ে অন্য অ্যাসিড নিলে হবে না হইতো দর্শক আনে একটা নিলেই হবে তবে সালফেট সালফেট আমি মিলাই নিচ্ছে যেহেতু এখানে আট আছে দেখবে এখানে চার দিলে কিন্তু আট হয় এখানে পাঁচটা কি তৈরি হবে ফেরাস সালফেট তৈরি হবে এফ ই এস ও ফোর বললাম যেখানে যেখানে মাইনাস সেখানে সেখানে আমরা কি দিব প্লাস ইয়া সালফেট দিব এরপরে আসি এই এম এন টু প্লাস এখানে একটা কি মাইনাস দরকার তাহলে এখানে কি তৈরি হবে এম এন সালফেট মেগানাস সালফেট এখানে তৈরি হবে চার অন্য পানি বসাইলাম চার অন্য পানি এফ ই থ্রি প্লাস মানে ফেরিকের সালফেটের স্ট্রাকচার কি হবে এফ ই টু এস ও ফোর হোল থ্রি এখানে পাঁচ আছে এখানে ফাইভ বাই টু দিলে পাঁচ হয় দেখ তা না হলে কিন্তু পাঁচ হয় না আর একটা জিনিস কিন্তু এখনো বাদ গেছে পটাশিয়াম আর সালফেট এরা মিলে একটা যৌগ হয় কে টু এস ও ফোর মানে দর্শকান দর্শকান মিলে একটা যৌগ হয় পটাশিয়াম সালফেটকে সমতাকরণ করে দেখ পটাশিয়াম এখানে একটা এখানে দুই হয়ে গেছে এখানে আমরা হাফ দেবো বিশ্বাস করো যদি এটা কারো পুরোপুরি না বুঝতে পারিস কোনো সমস্যা নেই কোনো মতে বুঝলেই হচ্ছে আমি আরো অনেক এক্সাম্পল দেখাবো তখন দেখবে এটা একেবারে ইজি বেজি লাম হয়ে যাবে হ্যাঁ মিরাজ আহমেদ বলছে যে পয়েন্ট ফাইভ পটাশিয়াম সালফেট তো আশা করি এটুকু তোলা হয়ে গেছে টেনশন ডিস নিয়ে যদি একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বুঝতে নাও পারিস পরেরটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করে বুঝতে পারবো মোস্তফা সাফাত বলছে খাতায় কি আপনি ডিরেক্ট লেখা যাবে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই ডিরেক্ট কেন লেখা যাবে না সবাই একটু এই এক্সাম্পলটা লিখে নেয় আচ্ছা অক্সালিক অ্যাসিড না লিখি আমরা হচ্ছে ফেরার সালফেট লিখি তাইলে আমরা আরো ভালো মতো বুঝতে পারবো কারণ এইচ এসি পরীক্ষায় ফেরার সালফেট দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি অ্যাসিডিক পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণে দাঁড়া আমি একটা স্লাইড অ্যাড করে অক্সালিক অ্যাসিডটাও রাখি দিই ফেরার সালফেটটাও রেখে দিই দুইটাই করি আমরা একটা বেশি প্র্যাকটিস করলে তো আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে না
আমার বাসায় সব সময় হচ্ছে যে কোনোটা পুরোপুরি বাজার পরে কারেন্ট আমি খুব ভয় করছি 10টা বাজার পরে কারেন্ট চলে যায় কিনা ঢাকার মধ্যে যদি এত কারেন্ট যায় এখানে আমরা ফেরার সালফেট দিয়ে করব তারপর অক্সালিক অ্যাসিড দিয়ে পরে আবার করব ম্যাথ করাবেন আজকে হ্যাঁ ম্যাথ করাবো এমসিকিউ সলভ করাবো সবই করাবো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণে ফেরার সালফেটের জারণ বিজারণ বিক্রিয়া পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট থেকে পটাশিয়াম বাদ চলে যাবে তাহলে কি থাকে Cr2 O7 দেখো এখানে 2 মাইনাস কারণ দুটো পটাশিয়াম চলে গেছে আয়োডিনমিতে নাই আমাদের আব্দুল্লাহ মুঈন না আয়োডিনমিতে তোদের নাই সিলেবাসে নাই অ্যাসিডিক মানে এখানে একটা H+ লাগবে প্লাস এখানে একটা Fe2+ নিলাম ওকে একটু নিয়মটা দেখা আসি প্রথম নিয়ম কি ছিল তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ করি চল তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ মানে কি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের তুল্য সংখ্যা 6 সেই 6 যাবে এখানে এর তুল্য সংখ্যা 1 সেই 1 যাবে এখানে গেল এটা এরপর আসি আমাকে মিরাজ আহমেদ বসে বাসার কাউকে বলবেন আপনাকে কফি দিতে আমি রাত 8:30টার পরে আমি কিছুই খাই না পানি ছাড়া তোরা যারা হচ্ছে চিন্তা করিস হেলদি হবি হেলদি কিন্তু একটা লাইফস্টাইল বিশ্বাস কর কিছু সিম্পল লাইফস্টাইল মেইনটেইন করলে দেখবি যে তুই এমনিতে ফিট থাকবে সিম্পল লাইফস্টাইল বলতে আমি কয়েকটা তোদেরকে এখন বলি যেগুলো আমি ফলো করি নাম্বার 1 রাত 8:30টা বা 9টা সর্বোচ্চ এরপরে পানি বাদে অন্য কিছু খাবি না প্রথম কথা গেল বেশি রাত জাগবি না চেষ্টা করবি যতটুকু সকালে ওঠা যায় ভাত খাওয়ার মাঝখানে পানি খাবি না এবং ভাত খাওয়ার পরে সাথে সাথে শুয়ে পড়বি না অন্তত ভাত খাওয়ার পরে পনেরো বিশ মিনিট আস্তে আস্তে হাঁটাহাটি করবি তারপরে সকালের নাস্তাটা একটু একটু হেভি খাবি দুপুর বিকালে চেষ্টা করবি একটু কম খেতে বিশেষ করে রাতে একটু কম খেতে এই ছোট্ট চার পাঁচটা লাইফস্টাইল মেনটেন কর দেখবি যে তুই এমনিতে ফিট থাকবে প্রথমত সব থেকে ইম্পর্টেন্ট রাত নয়টার পরে খাওয়া যাবে না নয়টার পরে পানি বাদে অন্য কিছু খাওয়া যাবে না আর্লি ঘুমাইতে হবে আর্লি উঠতে হবে ভাত খাওয়ার মধ্যে পানি খাওয়া যাবে না এবং অবশ্যই অবশ্যই ভাত খাওয়ার পরে শুয়ে পড়া যাবে না ভাত খাওয়ার পরে শোয়া যাবে না অন্তত বিশ মিনিট হাঁটতে হবে এই ছোট্ট লাইফস্টাইল গুলো ফলো কর দেখবি যে এমনিতে তুই ফিট থাকবে তোদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা রাত দুইটার সময় গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে এক বাটি চানা চোরের মুড়ি খায় অনেকে চানা চোর খায় এই বেশি রাতে খাওয়াটা আসলে আমাদের অনেক ক্ষতি করে অনেক ক্ষতি করে এই যে তমল চৌধুরী বলতেছে সব উল্টো করা আমি নাই মাসার বলছে ভাইয়া রেগুলার ভাতই খাই চার পাঁচবার এক্সট্রা খাবার তো খাই না না এত খাওয়া যাবে না অভ্যাস কর অভ্যাস করতে করতে হয়ে যাবে ডিনার যে এখনো করলাম না না এই এত রাতে খাওয়া যাবে না চেষ্টা করবি দু একদিন তো এদিক ওদিক হইতেই পারে আমারও যে দু একদিন এদিক ওদিক হয় না তা না কিন্তু আমি সব সময় চেষ্টা করি আমি একেবারে রাতের খাবারটা খাই রাত আটটার সময় এখন আবার একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে অনেক বেশিতে খাওয়া মানে আরে রাত এগারোটা তো আমার জন্য সন্ধ্যা এগুলো বলা মানুষ পস মনে করে এটা খ্যাত আর্লি ঘুমায় আর্লি উঠা এটা হচ্ছে আমার কাছে স্মার্ট লাগে এই যে ইকবাল হচ্ছে এগারোটায় ঘুমাই পাঁচটায় উঠি গুড প্র্যাকটিস এটা খুবই ভালো প্র্যাকটিস এটা করলে দেখবি যে আস্তে আস্তে এমনিতেই মানুষ ফিট থাকে আর কি খুদা পেলে কি করব আচ্ছা সাবরি না খুদা কেন পায় তুই রাত আটটার সময় খাওয়ার পরে যদি তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকিস তাহলে তো খোদা লাগবেই তুই আটটার সময় খাওয়ার পরে এগারোটার মধ্যে ঘুমাই যাবে বা বারোটার মধ্যে ঘুমাই যাবে তাহলে তোর খোদা লাগবে না ম্যাথের জন্য কি করা যায় কিছু হয় নাই জিম করতে হবে জিম তো সেটা পরের জিনিস বাট এইটুকু মেনটেন করলে দেখবি সব কিছু কন্ট্রোলে চলে আসছে এ আমরা এখন ফিটনেস নিয়ে কথা না বলে ম্যাথ করতে আসি মানে আমরা বিক্রিয়া সলভ করি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তুলো সংখ্যা ছয় বসাইলাম আর এফি টু প্লাসের তুলো সংখ্যা ওয়ান বসাইলাম ঠিক আছে এরপরে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট থেকে কি তৈরি হয় সি আর থ্রি প্লাস আমাদের এটা মুখস্থ থাকতে হবে যেহেতু ক্রমিম এখানে দুইটা এখানে এরা দুই বসাবো পানি তৈরি করার জন্য একটুখানি স্পেস রেখে দিই আমি সব সময় ছয়টা ফেরিক ফেরাস থেকে ছয়টা ফেরিক তৈরি হবে সিক্স এফি থ্রি প্লাস বসাইলাম এটা তারপরে দুই নম্বর নিয়ম কি ছিল জারকের অক্সিজেন অনুযায়ী পানি তৈরি হবে এখন জারকের অক্সিজেন কয়টা সাতটা তাহলে পানি তৈরি হবে কত অনু সেভেন এইচ টু ও আবার এখানে হাইড্রোজেন কয়টা সাত দোকানের চোদ্দোটা তাহলে এখানে কত হবে চোদ্দ হবে চল এবার আমরা জারণ কোথায় হয় বিজারণ কোথায় হয় একটু আলাদা করে দেখা আসে এই যে এফি টু প্লাস এখান থেকে যখন এফি থ্রি প্লাস হইলো নর্মালি চিন্তা কর এর তুলো সংখ্যা এক ছিল না 
তাহলে একটা হইলে দান করতো একটা ছয়টা হইলে দান করবে কয়টা ছয়টা বাকিটুকু মুখস্ত ও যদি ছয়টা দান করে যদি ও ছয়টা দান করে তাহলে এই অংশটুকু ছয়টা কি করবে গ্রহণ করবে দেখে জিবি জিল এমন স্কুইচে এটা অন্তত আগেরটা থেকে সহজ লাগা উচিত এবং আমরা দেখব যখন আমরা আরেকটু করব তখন আরো সহজ হয়ে যাবে बसाइल এখানে কত হবে সাত হবে প্লাস ফেরার সালফেট এফি এস ফোর ওইখানে ছয়টা আছে এখানে কত হবে ছয় হবে আমাকে হচ্ছে ডাইহাইড্রোজেন অক্সাইড অলরেডি লিখে দিছে ক্রোমিয়াম সালফেট সি আর টু এস ও ফোর ব্র্যাকেটে থ্রি কারণ সালফেটে যোজনী দুই ক্রোমিয়ামে যোজনী তিন এখানে দুই আছে দুইটা এখানে এমনিতে হয়ে গেছে আর কিছু করতে হবে না সাতনো পানি ফেরিক সালফেটের গঠন কি এফি টু এস ও ফোর থ্রি এই আমাদের ফেরিক সালফেট দেখে এখানে ছয়টা আছে এখানে তিন দিলে ছয় হয় আর দর্শকায়ন দর্শকায়ন মিলে একটা যোগ তৈরি হয় সেটা কত সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম সালফেট কে টু এস ও ফোর দেখ পটাশিয়াম এখানে দুইটা এখানে পটাশিয়াম দুইটা মানে আমাকে এখানে কোনো কিছু দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে না আচ্ছা আফসার ফাইট বলছে ইয়া ভাই মিলছে হ্যাঁ মিলবে না কেন দেখবি আগেরটা থেকে এটা একটু সহজ হয়েছে এবং যখন পরেরটা করবো সেটা ইনশাল্লাহ আরো সহজ হয়ে যাবে চল দেখি আমরা পরেরটা সেটা আরো সহজ হওয়া উচিত এই যে এবার অক্সালিক অ্যাসিড এটা দেখি বলছে অ্যাসিডিক পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণে অক্সালিক অ্যাসিডের রেডক্স বিক্রিয়া আমি এবার সরাসরি অক্সালিক অ্যাসিড দিয়ে করব তাহলে এখানে পটাশিয়াম বাদ যাবে পটাশিয়াম বাদ গেলে এখানে কি থাকে সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস অ্যাসিডিক মিডিয়া মানে হচ্ছে এইচ প্লাস থাকবে অক্সালিক অ্যাসিড সি টু ও ফোর টু মাইনাস আমি এইচ টু লিখছি না কারণ কি দেখ ভাইয়া হাইড্রোজেন আমি এখানেই লিখে ফেলছি মানে হাইড্রোজেন এখানে লিখছি দেখে এখানে লিখছি না প্রথম নিয়ম কি ছিল তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ এর তুল্য সংখ্যা ছয় এর তুল্য সংখ্যা দুই দেখ মনে আছে কিনা তারপরে আমাদেরকে দেখতে হবে কে কয়টা তৈরি হয় আচ্ছা আমাকে হামিদুর রহমান ইথান বলছে ইজি লাগছে হ্যাঁ ইজি লাগা উচিত কারণ আমরা অন্তত দুইটা প্র্যাকটিস করছি তিনটা এরপর এটা করালে দেখবে আরো ইজি হবে প্রথমত ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস তৈরি হবে সি আর থ্রি প্লাস এখানে দুই দুগুনা চার মানে এখানে চারটা গেল এটা তারপরে এই অক্সালেট আয়ন থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় আমি লিখলাম কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে যেহেতু ছয়টা আছে এখানে বারোটা হবে দেখ ছয় দুগুনে বারো এখানে ছয় দুগুনে বারো গেল এটা এরপরে আসি জারকের অক্সিজেন অনুযায়ী পানি হবে এখানে অক্সিজেন সাত দুগুনে চোদ্দোটা তাহলে পানি কত অনু হবে দেখ চোদ্দ অনু পানি হবে পানি যদি চোদ্দ অনু হয় তাহলে এখানে হাইড্রোজেন কয়টা হবে চোদ্দ দুগুণে আটাশ মানে এখানে হচ্ছে আটাশটা হাইড্রোজেন হবে এবার তুই চাইলে দেখাইতে পারিস কোথায় জারণ ঘটছে কোথায় বিজারণ ঘটছে এখান থেকে যখন এখানে যায় যেহেতু ও বিজারক তার মানে জারণ ঘটবে এর তুলো সংখ্যা দুই ছিল না তাহলে একটা দান করতো দুইটা এটা তো ছয়টা আছে ছয়টা দান করবে কয়টা বারোটা আর ও যদি বারোটা দান করে বাকিটুকু আমি মুখস্থ লিখতে পারি ও বারোটা কি করবে গ্রহণ করবে দেখ একেবারে ইজি বিজি লেমস করেছে গেছে এটা এবার এখানে আমরা দশ গান বসাবো এই যে যেখানে যেখানে মাইনাস সেখানে একটা প্লাস বসাইতে হবে প্লাস বসাইতে হবে মানে কি অবশ্যই আমাদেরকে পটাশিয়াম বসাইতে হবে তাহলে আমাদের এখানে থাকে কে টু সি আর টু ও সেভেন এখানে দুই আছে এই যে দুই বসাইলাম প্লাস সালফিরিক অ্যাসিড এইচ টু এস ও ফোর একটু ধৈর্য ধরতে হবে এখানে এখানে চোদ্দ বসাচ্ছি না আগে থেকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে কারণ কি এখানে অক্সালিক অ্যাসিডটা বসাইতে হবে এইচ টু সি টু ও ফোর অক্সালিক অ্যাসিড কয়টা ছয়টা কেন ধৈর্য ধরতে হবে এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরা লাগছিল না কারণ হাইড্রোজেন কিন্তু এখানেও আছে তাহলে দেখ মোট হাইড্রোজেন আঠাশটা এখানে অলরেডি বারোটা হয়ে গেছে আর লাগবে কয়টা ষোলোটা আর ষোলোটা মানে এখানে কত হবে আট হবে এইটুকু আগের নিয়ম থাকে একটু ওখানে এক্সেপশন গেলটুকু তারপরে দেখি ক্রোমিয়াম সালফেট সি আর টু এস ও ফোর এখানে হচ্ছে সি আর 
टू एसओ फोर थ्री क्रोमियम एखे दुई दुगुण चार एखे दुई दी कत है चार है एरपर एखे चौदह अन्न पानी तैरि एज इट इज बारो अन्न कार्बन डाइक्साइड तैरि और जमन तो बोलोम दर्शक दर्शक मिले एक जो तैरिवे से पटाशियम सालफेट के टू एसओ फोर पटाशियम एखे दुई चार एखे दुई दी चार है सृजनशील क्यों करब भैया ओटा देखें एकटू हाँ सामने आसे अनेकगुल सृजनशील रेखे दीस सामने टेंशन नहीं पटाशियम डायक्रोमेट नहीं पटाशियम पर मैंगानेट तरह एम एन ओ फोर माइनस एक एसिड नीते निल प्लस और एखे पटाशियम तो दर्शक शुद्धम आई माइनस नीते गल इथुन नट इथान ओ अच्छा ठीक है इथुन प्रथम नियम तुल्य संख्या एक्सचेज देख भाई एर तुल्य संख्या पाँच बसाल आई डर तुल्य संख्या एक बसाल ओके एरपे हमें जो एखे देखान चेषा करी मैंगानस जानी कि तैरि है एम एन टू प्लस तैरि है ओखने एक पानी तैर एक जगह फाका रखी ये आयोडाइड क्या आयोडाइड एखे एक आयोडिन तैरि है कत दी है फाइव बै टू दी देख मिले जाए ओके सो यटुकु जो बुझते परि बाकीटुकुदी ये जारक अक्सिजें अनुजाई पानी तेल कत अनु पानी है चार अनु पानी है पटाशियम एड कर ये एड करब हे कि सालफिरिक एसिड नहीं सो ये हे एच टू एसओ फोर नहीं आठ मान ये चार हो प्लस एखे पाँचा कि पाँचा हे पटाशियम आयोडाइड दिल बोल जेखने जेखने माइनस आखने से एक पटाशियम आसपर एखे तैरी है मैंगानस सालफेट ये मैंगानस एक एखे एक दिल एखे तैरी है चार अनु पानी बसलम चार अनु पानी और ये तैर फाइव बै टू आईडेन एखे एच टू क्या बसा आई टू है एपर दर्शक दर्शक मिले एक जो तैयारी है पटाशियम सालफेट देख तो पटाशियम मोट क्या एक पाँचा मोट छयटा तीन दी एखे छय सो आशा करी जारण विजारण एर बारे थे तरह परीक्षा किसान आसबेना समतकरण करार्जन क्यों पढ़ाई थाय सालफेट नहीं जिज्ञेस कर थाय सालफेट क्योंकि आईडोमिथिर मध्य चले जाए परीक्षा दरकार नहीं सो अंत हमें तरह का एक रेसपन्स नहीं अंशटुकु सब बुझते कि ना एक कमेंट कर जाना परमाणगत रसायन अध्याय आगे अत भलोक पढ़ा नहीं भाइय क्लसगुल कर लेच एस एर जो फुल कावर है हाँ एच एस ए जो बस होश तेल कावर है भाई कार्सोटा सदा कर ले भलो है जी भैया सिन्थिया मोरल जी भैया एम डी मिनाज अहमेद अल क्लियर भैया इकबाल हसान क्लियर भैया लास्टे तीन गुण गुण हुईल देखे पास पटाशियम मोट छयटा पटाशियम आईडे पाँचा पटाशियम बार मेगानेट के छा निजे एक प्रैक्टिस कर लगे भैया अवश्य प्रैक्टिस कर लगे बकुल बड़ो बोल से क्लियर भैया सज्जादुल इसलम क्लियर तमल चौधरी क्लियर भैया अच्छा कानी सदे मैं बोलते माशाला भैया पुरे जोस अच्छा ठीक है अल क्लियर एबार्क मैथ करी मैथ टाइम बुएट आस क्या विश्वासकर बुएट स्टैंडार्ड मैथ और बुते यम मैथ आसे और परीक्षा एरक मैथ अनेक बेसि आसे मैथ एक लिखे नहीं मैं बुएटे आसो देखे जेखने दीसी ताना ये अब बुएटे आस कत साल आसिस ये आसार हे बुएट तेईस चौबीस बुएट तेईस चौबीस
তেইশ চব্বিশ কেন আসবে তোরা কি বুঝতে পারছিস সমান্তর ধারা হিসাব কর তিন চারে আসছে তেরো চোদ্দ তে আসছে আর তেইশ চব্বিশ আসছে আমাকে বলছে যে এত গ্রাম স্টিলের নমুনা স্টিল মানে লোহা আছে লোহার সঙ্গে অন্য কিছু আছে সালফিরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করা হলো তার মানে দেখ আমার কাছে কিছু স্টিল আছে সেই স্টিলকে আমি সালফিরিক অ্যাসিডে মিশাইলাম তাহলে সালফিরিক অ্যাসিড কিন্তু সেখানে অনেক বেশি আছে স্টিল অল্প একটুখানি স্টিল আমি সালফিরিক অ্যাসিডের মধ্যে মিশাইছি ওকে তার মানে সালফিরিক অ্যাসিড কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি ওই দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করতে আমাকে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের হ্যান্ড প্যান দেওয়া আছে মানে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট করছে আমাকে বলছে লোহায় নমুনার মানে নমুনের লোহার পার্সেন্টেজ কত মানে স্টিলে কত পার্সেন্ট লোহা ছিল সেটা আমাকে বের করতে বলছে এখন দেখি চল কিভাবে আমরা বের করব প্রথমত লোহা বিক্রি করে কার সাথে সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে তাহলে বিক্রিয়াটা দেখাই আয়রন সে বিক্রি করে সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে এইচ টু তাহলে এখানে কি তৈরি করে ফেরার সালফেট আর এখানে তৈরি করে হাইড্রোজেন সালফিরিক অ্যাসিড কিন্তু এখনো শেষ হয়ে যায় না লোহা শেষ হয়ে গেছে এর মধ্যে আমরা কি মেশাইছি এর মধ্যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট মেশাইছি কে টু সি আর টু ও সেভেন সালফিরিক অ্যাসিড কিন্তু এখনো আমাদের আছে কারণ সালফিরিক অ্যাসিডের মধ্যে চুবাইছিলাম আর ফেরার সালফেট তো তৈরি হইলেই ওকে এবার দেখে আমাদের কি বিক্রি হয় ওই যে আগের মতো তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ এর তুল্য সংখ্যা ছয় এর তুল্য সংখ্যা এক তাই না এখানে কি তৈরি হয় ক্রোমিয়াম সালফেট তৈরি হয় না সি আর টু এসো ফোর হোল থ্রি ওকে তারপরে এখানে সাতনো পানি তৈরি হয় আগের মতো হুবহু হু তারপরে এখানে হচ্ছে ছয়টা ফেরার সালফেট থেকে ফেরিক সালফেট তৈরি হয় এফ টু এসো ফোর হোল থ্রি এখানে তিনটা হবে আর যেহেতু এখানে সাতটা এখানে কত হবে সাত হবে আর এখানে তৈরি হয় হচ্ছে পটাশিয়াম সালফেট আমি বিক্রিয়া করে ফেললাম এখন বিক্রি যখন করলাম তখন দেখতে হবে আমাদেরকে কার ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমাদের কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এইটা আমাদেরকে কার বের করতে বলছে এইটা দুইটা ভিন্ন রিয়াকশানে যারা আমার পরিমাণগত রসায়ন ওয়ান ক্লাসটা করছিস তারা খুব ভালো মতো রিলেট করতে পারবি যে যদি দুইটা ভিন্ন রিয়াকশানে থাকে তখন আমরা লিঙ্ক আপ করি লিঙ্ক কাকে দিয়ে করব এক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক হইতে হবে অন্য বিক্রিয়ার উৎপাদ হইতে হবে এক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক এবং অন্য বিক্রির উৎপাদ এখানে ফেরার সালফেট এবং বলছিলাম যে যে লিঙ্ক আপ করবে মানে যাকে আমি ঘটক হিসাবে ব্যবহার করব তার সহকটা সেম রাখতে হবে এখানে যেহেতু ছয় আছে তার জন্য উপরের বিক্রিয়াটাকে আমি ছয় দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম সহকটাকে সেম রাখার জন্য গেল এইটুকু এবার আমি যদি এখানে স্টোইকিওমেট্রিক ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি বা সহগ অনুপাত সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখতে হবে কি থাকে এন অফ কে টু সিআর টু ও সেভেন এর নিচে তো ওয়ান সমান কি এন অফ আয়রন তার নিচে কত হবে ছয় এখন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে ভি ইন্টু এস দেওয়া আছে না ভি এর মান দেওয়া আছে কত দেখ আগে ছয় দিয়ে গুণ করি আর গুণন ভি এর মান দেওয়া আছে এই যে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর অবশ্যই আমাদেরকে লিটারে নিতে হবে এটা আমাদের ভি এস এর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু টু সমান এখানে ডাব্লিউ বাই এম আমাদের আশা করি বুঝতে পারছিস যে এই টাইপের ম্যাথ আসলে কিভাবে করবো এবং তোর এইচএসি লেভেলে এর থেকে কঠিন ম্যাথ বিশ্বাস করে আসবে না দেখবি দিন শেষে এরকম বা এর থেকে ইজি ম্যাথ আসবে এবং কেমন ম্যাথ আসে ম্যাথগুলো কিভাবে করতে হয় চল আমরা এবার কয়েকটা প্রশ্ন সলভ করব তোদের বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন বিভিন্ন কলেজে আসা প্রশ্ন সেটুকু আমরা দেখব তো আমাদের কিন্তু থিওরি শেষ এই পর্যন্ত শেষ এই চ্যাপ্টারে এবং আয়োডোমিতি সোডিয়াম থা সালফেট এগুলো লাগবে না ট্রাস্ট মি লাগবে না এইচএসি পরীক্ষা লাগবে না আমি এই চ্যাপ্টার থেকে তোকে যা যা পড়াইছি এর মধ্যে থেকে তুই সব কিছু কমন পাবি ইনশাল্লাহ নাইনটি হ্যাঁ এরকমই আসবে কারণ খুবই অল্প ভেজাল এখানে উত্তর 
আচ্ছা এটা আমাদের প্রথম প্রশ্ন এই চট্টগ্রাম বোর্ড দুই আমি জানি না কেউ একজন আমার গ্রুপে বারবার এই বোর্ডটার কথা বলছিল আমি ওর কথা শুনেই প্রশ্নটা এখানে অ্যাড করছি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই ও এটার কথা আমাকে বারবার বলছিল সমতা ইম্পর্টেন্ট সমতা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট তোরা প্রশ্নটা তুলিস না আমি ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে যদি আমার এখানে কারেন্ট থাকে সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আমি প্রশ্নটা মানে পিডিএফটা আপলোড করে দেব প্রথম প্রশ্ন অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া কাকে বলে চল ক নম্বরের আনসার দিয়ে আসি কিছুক্ষণ আগে ক নম্বরের আনসার আমরা দিয়েছি অসামঞ্জস্য বিক্রিয়াকে যদি আমি এক কথায় বলি ওই যে কিছুক্ষণ আগে দেখাইলাম না ডিসপ্রপোর্শনাল বিক্রিয়া যে একাই জারক বিজারক উভয় একাই জারক প্লাস বিজারক ওকে এবং এটুকু লেখার পরে তারপর একটা এক্সাম্পলও দিবি এক্সাম্পলটা কোনটা যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে যদি ক্লোরিনের বিক্রিয়া করি এবং সেখানে যদি ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নেই তাহলে এখানে তৈরি হয় এন এস সি এল এন এস সি এল ও এবং তৈরি হয় পানি জাস্ট এইটুকু লিখে দিলেই তুই একের মধ্যে এক পেয়ে যাচ্ছিস ব্লিচিং পাউডারের রেডক্স রিয়াকশন কি লাগবে ভাইয়া এটা টেস্ট পেপারে আছে ব্লিচিং পাউডারের রেডক্স বিক্রিয়া ব্লিচিং পাউডার মানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট না লাগবে না এর মধ্যে দিয়ে আসবে এইচ এসি পরীক্ষায় গেল এটা মোলার তাপমাত্রা মোলার দ্রবণ তাপমাত্রা নির্ভরশীল ব্যাখ্যা করো আচ্ছা চল একটু ব্যাখ্যা করি যে মোলার দ্রবণ কিভাবে তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে কি হয় প্রতি লিটার দ্রবণে তাই না প্রতি লিটার দ্রবণে একমল দ্রব যদি থাকে সেটাকে মোলার দ্রবণ বলা হয় প্রতি লিটার দ্রবণে একমল যদি দ্রব থাকে এখন আমরা জানি কি আয়তন কি হয় যদি আমি কোনো কিছুর তাপমাত্রা বাড়াই মানে আয়তন প্রপোশনাল লেখা উচিত না আমি একটু এভাবে লিখি যে তাপমাত্রা যদি বাড়ানো হয় আয়তন কি হয় বাড়ে না তো তাপমাত্রা বাড়ালে আয়তন বৃদ্ধি পায় তাহলে আয়তন যদি বাড়ে দ্রবণের ঘনমাত্রা কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পারছি এই কথাটাকে একটু সুন্দর করে চার পাঁচ লাইন লিখে দিবি যে যেহেতু আমি এখানে আয়তন নিয়ে ডিল করি আয়তন তাপমাত্রার সাথে নির্ভরশীল তাপমাত্রা বাড়ালে আয়তন বৃদ্ধি পায় সুতরাং মোলার দ্রবণ তাপমাত্রা বাড়ছে মানে তাপমাত্রা চেঞ্জের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় আমি এখানে কি তুই সেই ক্লাসে আসিস কিনা ভাই আমি জানি না একজন বারবার শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বোর্ড উনিশের কথা বলছিল এম দ্রবণের পাটে ঘনমাত্রা পিপিএম এ প্রকাশ করো এম দ্রবণ মানে হচ্ছে পয়েন্ট টু মোলার দাও আছে এটা একেবারে ইজি পিজি লেমন স্কুইজি গনম্বর তোদের একটা ফর্মুলা শিখাইছিলাম যে পিপিএম সমান এক হাজার ইন্টু এম ইন্টু এস যদি মনে থেকে থাকে তাহলে এক হাজার তো এক হাজার এম এর মান কত এম পাটে দ্রবণের এম এর মান নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড কত অক্সিজেন হচ্ছে তিন ষোলো আটচল্লিশ নাইট্রোজেন চোদ্দো আটচল্লিশ আর চোদ্দ কত হয় আটচল্লিশ আর দশ আটান্ন আট চার বাষট্টি তেষট্টি তাহলে এখানে সিক্সটি থ্রি ইন্টু হচ্ছে পয়েন্ট টু আমি জানি না আমি ঠিক লিখছি কেনা প্রপোশনাল বলতে পারবো না ভাইয়া না প্রপোশনাল বলতে তখন বোঝায় যখন একই হারে পরিবর্তন হয় তাপমাত্রা বাড়াইলে গ্যাসের আয়তনটা হচ্ছে একই হারে পরিবর্তন হয় বাট এটা তো গ্যাস না মিম এটা হচ্ছে লিকুইড এই জন্য সরাসরি প্রপোশনাল লেখা যায় না ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স জিরো জিরো এত পিপিএম মিম ভাই বলিস তো আমার কথাটা বুঝছিস কিনা সমানুপাতিক লিখা যেত যদি এটা গ্যাস হইতো বয়লের সূর্য অনুসারে বাট এটা তো গ্যাস না এটা তো লিকুইড আমরা জানি নাইট্রিক এসিডের মোলার ভর তেষট্টি এবং উক্ত দ্রবণে ঘনমাত্রা দেওয়া আছে পয়েন্ট টু মোলার অত পিপিএম সমান হ্যান ত্যান চাইলে লিখতে পারিস বাট আমার মনে হয় না এগুলো লিখার কোনো দরকার আছে এরপরে বলে বলছে এম পাত্রে দ্রবণ দ্বারা এই যে এম পাত্রে দ্রবণ দ্বারা কে প্লাস এল পাত্রের মিশ্রণ দ্রবণ কি প্রশমন সম্ভব কিনা ওকে যদি সম্ভব হয় এটা তোকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে এম পাত্রে কি আছে খাড় আছে এম পাত্রের দ্রবণে খাড় আছে 
এবং k প্লাস l পাত্রে দ্রবণ k প্লাস l মানে হচ্ছে এটা একটা অ্যাসিড আবার এটা একটা ক্ষার তাহলে এই পুরোটা মানে আমাকে আসলে এই প্রশ্ন দিয়ে নরমালি বুঝাইছে যে আমি সবগুলোকে একসঙ্গে মেশাবো মেশাইলে আমার এখানে প্রশমন হবে কিনা তার মানে তোকে h প্লাস এর মোল সংখ্যা বের করতে হবে oh মাইনাস এর মোল সংখ্যা বের করতে হবে সমান হইলে প্রশমন সম্ভব তাহলে প্রথমে আমরা k পাত্রের মোল সংখ্যা বের করব চল বের করি k পাত্রের মোল সংখ্যা ঘ নম্বর k পাত্রের মোল v ইনটু s লাইক তো v কত আর s কত v এর মান হচ্ছে k পাত্রে 0 0.2 into 0.2 0 0.04 okay, ना এখন একটু দেখে আসি যে কে পাত্র আসলে কি আছে দেখতো কে পাত্রে কিন্তু একটা অ্যাসিড আছে এবং এটা দ্বিখারীয় অ্যাসিড দ্বিখারীয় অ্যাসিড মানে এখানে দুইটা H+ বুঝছিস যেগুলোতে দুইটা করে হাইড্রোজেন দেয় সেগুলোকে দ্বিখারীয় অ্যাসিড বলা হয় এখন দ্বিখারীয় অ্যাসিড মানে আমি যদি এখানে প্রোটনের মোল সংখ্যা বের করতে চাই মানে H+ এর মোল সংখ্যা এর ডাবল হবে কত হবে 0.08 আসবে গেল এটা কে পাত্র শেষ এবার যদি আমি মাসখানের পাত্র করি মাসখানের পাত্র হচ্ছে এল পাত্র দেখি চল এল পাত্রের মোল সংখ্যা কত আসে এল পাত্রের মোল হচ্ছে দেখি কি দেওয়া আছে 0.3 ইনটু 0.3 সো 0.3 ইনটু 0.3 এখানে 0.09 আসে এবং এল পাত্রে কিন্তু ক্ষার আছে এবং এক অম্লীয় ক্ষার মানে এখানে OH এর মোল সংখ্যা যদি আমরা বের করতে চাই ওইটাই হবে 0.09 গেল এটা এরপরে যদি আমি M পাত্রের মোল বের করতে চাই কত হবে চলো একটু দেখে আসি 0.2 ইনটু এটা হচ্ছে 0.2 ইনটু 0.05 তাহলে এখানে 0. কত আসে 0. পয়েন্ট 0.2 50 50 ml কত আসে এখানে 5 2 গুণে হচ্ছে 10 দশমিক যাবে হচ্ছে 3 অঙ্ক বামে 0.01 আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাদের এম পাত্রে আসলে অ্যাসিডটা কি দেখো আমাদের এম পাত্রে আছে হচ্ছে একটা অ্যাসিড তাহলে এখান থেকে আমি কি পাবো h+ এর মোল সংখ্যা পাবো n অফ h+ 0.01 ওকে গেল এবার দেখ আমি যদি বুবেল করতে চাই এখানে আমার টোটাল n অফ h+ কত যোগ কর দেখ এইটা আর এটা যোগ করলে কি থাকে 0.09 থাকে আর টোটাল n অফ oh মাইনাস কত থাকে 0.09 থাকে তাহলে বল তো প্রশমন করা সম্ভব নাকি সম্ভব না খুব ভালোমতোই সম্ভব কারণ কি h+ এর মোল সংখ্যা আর হাইড্রক্সিলন এর মোল সংখ্যা সমান হইছে তার মানে এখানে প্রশমন করা সম্ভব So, a meta hamori could in chilona, I kept easy busy lemon squeezy. I'm reported methodology. A meta shall like to deck. Bodishal board. Hey, I'm a key. Seen hurry bolts a shambop, a monster to the shambop, mirrors how much shambop possible. Egg don't put a hair. BOD কি আমাদের এই চ্যাপ্টারে জিনিস না বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড খ নম্বর আমাদের এই চ্যাপ্টারে জিনিস না আসলে পাওয়া যায় না বুঝছিস মানে একদম এক চ্যাপ্টার থেকে একটা প্রশ্ন পাওয়া বেশ কঠিন গতে বলছে আচ্ছা আমাকে সানি আহমেদ সানি আহমেদ মনে সে যেদিন বলছিল যে আমি ফার্স্ট হয়ে আসছি প্রত্যেকটা ভাই আপনার কালকের মোটিভেশন পে নিজেকে সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করি গতকাল রাত 1টায় ঘুমিয়ে 4টায় উঠে 
তাহাজ্জুদ নামাজ পড়েছি পড়াশোনা হবে ইনশাআল্লাহ হবে সানি বোধ হয় ও যে হচ্ছে ওই ফার্স্ট হয়ে আসছিল অনেক দিন ধরে পরে এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো করতে পারছিল না কুমিল্লা যশোর বোর্ডের দুইটা করান আমি তো কিছু প্রশ্ন এখানে আগে থেকে তুলে নিয়ে আসছি তোদের তোদের যদি কোনো আচ্ছা তোদেরকে একটা কথা বলি যদি কোনো প্রশ্ন তোদের থাকে ওই চ্যাপ্টার রিলেটেড তাহলে একটু টাইপ করে আমাকে পাঠাই দিবি তাইলে আমি ওটা স্লাইডে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাড করে দেব আবারও বলছি যদি কারো কোনো স্পেশাল রেকমেন্ডেশন থাকে ভাইয়া এই ম্যাথটা আমাকে একটু করে দেন এই ম্যাথটা একটু করেন ক্লাসে তাহলে ওটা একটু কষ্ট করে টাইপ করে আমাকে পাঠাই দিবি দেখবে আমি স্লাইড অ্যাড করে দিব ছবি তুলে পাঠাস না ছবি তুলে পাঠাইলে আবার আমার কষ্ট করে টাইপ করা লাগে একটু টাইপ করে পাঠাই দিস এই দুই নং পাঠে ঘনমাত্রাকে পিপিএম এ প্রকাশ করতে হবে দুই নং পাঠটা কি দেওয়া আছে ডাব্লিউ বাই ভি দেওয়া আছে সেটাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড চল করি আগে মোলারিটি তিনে তারপরে পিপিএম এনে তাইলে আরো বেশি ইজি হবে তাহলে যদি আমি মোলারিটি চিন্তা করি এস সমান কি টেন এক্স বাই এম তাই না তাহলে টেন ইন্টু এখানে কত দেওয়া ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে চল্লিশ দেখতে হবে কত মোলার থাকে এখানে আগে পাঠাবো কেমনি ভাই আমার মেসেঞ্জার ইনবক্স আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সবাই তোদের কাছে আছে হোয়াটসঅ্যাপে সরাসরি পিপিটি ফাইল পাঠাই দিস এই মোলারিটি কত আছে এখানে দশ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ একটু হিসেব করে বল তোমাকে ডিরেক্ট ফর্মুলা বোর্ডে করলে কি প্রবলেম হবে না প্রবলেম হবে না এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সেভেন ফাইভ এত মোলার এই হচ্ছে আমাদের মোলারিটি এরপরে আমি জানি কি পিপিএম সমান কি পিপিএম সমান হচ্ছে এক হাজার ইন্টু এম ইন্টু এস থাউজেন্ড ইন্টু এম ইন্টু এস তো এক হাজারে যায় এক হাজার জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সেভেন ফাইভ আর এখানে এম এর মান কত চল্লিশ এবার দেখে এখানে কত থাকে তুই একেবারে এভাবে লিখবি না তুই তো অবশ্যই একটু বাংলা দুই একটা কথাবার্তা লিখবি তখন স্যারের কাছে একটু পছন্দ হবে এভাবে একেবারে লিখিস না এত পিপিএম থ্যাংক ইউ কঠিন না বিশ্বাস কর যারা আমার ক্লাসগুলো করছিস তারা যদি এখন টেস্ট পেপার সলভ করতে যাস নিজেরাই পারবি ওকে একবারই বের করা যায় হ্যাঁ জানি কিন্তু একটু মোলারিটিতে নিয়ে এসে তারপরে হচ্ছে যেহেতু আমি এভাবে ফর্মুলাটা শিখেছি আমি এভাবে সলভ করাচ্ছি গতে বলছে উদ্দীপকের পাত্রদ্বয় দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন হবে সেটি বিশ্লেষণ করো ওকে ঠিক আছে চল দেখে মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন হবে আমি একটু এইটাকে একটু কপি করে আরেক স্লাইডে নিয়ে নিলে বারবার আমার এখানে ফেরত আসতে হবে এই যে এই দুটাকে এবার আমার অঙ্ক করতে সুবিধা হবে এই দুটাকে আমি একটা পাত্রে মেশাবো মানে একসঙ্গে মেশাবো এরপরে বলছে মিশ্রণের প্রকৃতি কি হবে তুই একটু বাংলায় লিখবে আমি যা সিম্বলটা লিখে দিচ্ছি মানে আমি একটু শর্টকাটে করছি ক্যালকুলেশন শর্টকাট প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে বলছে আলহামদুলিল্লাহ টেস্ট পেপারের একটা এমসি কেউ তো আটকায় নি আটকাবি না ইনশাল্লাহ আমি বের করবো এন অফ অ্যাসিড ভি ইন্টু এস ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ভি এর মান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমাকে একটু আমাকে ক্যালকুলেশনে হেল্প করে এখানে কত আসে মানটা বলে দে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ সিক্স জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ সিক্স গুড তাহলে এখানে এন অফ এইচ প্লাস কত হবে এ ডাবল হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ সিক্স ইন্টু টু দেখতে ভাই এখানে কত আসে আচ্ছা আমাকে আশরাফুল ইসলাম সৈকত বের করে দিছে জিরো পয়েন্ট জিরো 
to eight out hammer. Do the canoe course is alpha city to the one course. I mean, I can plus and more shanka pilum. Air for a I mean, you can end of base a bit cottage. I V into S Vierman Koto 80 into 10 to the power minus 3. A SM under got to slide down a bit course. Asia 0 0.6375 0 0.6375. Both of I can go to us. Bezier more shonka got the hobby. 0 0.051 0 0.0 0 0.051 0 0.051 hobby. It about the econo put it will say 0.051. Okay. I get a 0 0.0512 it is 0 0.051 Allah I took a second she even a kind of way your mantra to tie tight but I know 0 0.051 a 0 0.051 to 0 0.051 it will come at the house to the house to the house on the house to 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 so, PHM and the record of the record. I can't say that you do the show on show on at 0.051 It's a key ball. Show on ball. One of the issue will go to our personal say that you show on ball. One of the acidic to be she will go. Can I say now? I can't take a show on ball. The monster say. Hey, hey, can I show on ball? Bob, hey, it has a big bully. I can't say I'm our. Bibeke about this at a neutral hobby, Nero Pekka hobby. When I throw that, could I get a lot of his money? Zero point zero five one tap or two as zero point zero five one. So it to be chic to be she am running China. I'm running a collective. I get a good yummy bully. They would say acidic. I lay a base a pretty mantra for a online or a bit. I can hear a pick of a live hello. It I mean, can they bully ball as it to be she. মানে একদম এত কাঁচা কাছি এত কাঁচা কাছি হইলে নিরপেক্ষ বলাই ভালো কারণ প্রশ্ন করতে ভাই এরকম প্রশ্ন দিবে না যে অ্যাসিডিক আবার এত কাঁচা কাছি হয়ে গেছে আচ্ছা গানিস ফাতেমা মিম বলছে একটু বেশি হইলো বেশি যেহেতু স্ট্রং ভাইয়া তাই ডিফারেন্সটা বেশি হওয়া উচিত আচ্ছা ঠিক আছে তুই যদি দশমিকের পরে তিন ঘর নিস a doshomaker for a thin for Nilo by Milaja, Eric and Europe Cobolbo. Judy to their boy acidic bullet, I come here to Mantraja, and I came near a pecobolbo. Caron key by when I took a second, see Uncle Cocono, Manajo, Irocomo, Prosno Gorta Judy, Prosh Amitod logic boots, strong acid, strong base ami boots. But act a Prosno Gorta Jokon Prosno Corte, the Honda, doshomaker for a thin chunk of me legacy. To Cactalu of Habe, act a bishi, Tarato Jokon, it took to book to book Amakota Buzar Chestakor. একটা প্রশ্ন করতে যখন প্রশ্ন করে তখন অবশ্যই তারা ডেটাগুলো এমন ভাবেই দেয় যেন সেখান থেকে একটা সুন্দর উত্তর আসবে এভাবে চিন্তা করেই কিন্তু ডেটাগুলো দেওয়া থাকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে প্রশ্নকর্তারা ওই যে উপরে যে ডেটাগুলো দিবেন তারা অবশ্যই হিসাব করেই ডেটাগুলো দিবেন এবং যখন ডেটাগুলো দেওয়া হইছে তখন যদি এরকম হইতো এটাকে যদি অ্যাসিডিক বুঝাইতো বা এটাকে যদি বেসিক বুঝাইতো তখন কিন্তু এত কাঁচা কাঁচি মান জীবনে আসতো না যেহেতু দশমিকের পরে তিন সংখ্যা আমরা নিছি তিন সংখ্যা নেওয়ার পরেও মানটা सेम আসে তাহলে প্রশ্নকর্তার আসলে নিরপেক্ষ বোঝানোর জন্যই এই প্রশ্নটা দিছে সুতরাং এটা আমরা নিরপেক্ষ বলবো ওকে আমি এটাকে কখনোই অ্যাসিডিক বলতে রাজি না এটুকুর জন্য প্রশ্নকর্তার এখানে নিরপেক্ষ দেখে হিসাবগুলো দিছে এবার আমরা এখানে আসি রাখ EMF কাকে বলে এটা আমাদের এই চ্যাপ্টারের জিনিস না আমরা সেই Fe2+ একটি জারক পদার্থ ব্যাখ্যা করো আচ্ছা ঠিক আছে দেখ খ নাম্বার আচ্ছা সিয়াম আরিফিন চৌধুরী সিয়াম হচ্ছে তোদের বড় ভাইয়া ও 21 ব্যাচের 
সিএম না একুশ ব্যাচ না সরি সিএম হচ্ছে বিশ ব্যাচ সিএম বিশ ব্যাচের এবং ও হচ্ছে বুয়েটে পড়ে এখন আমার কাছে পড়তো মানে আমার পার্সোনাল ব্যাচে ও পড়তো এখন বুয়েটে পড়ে এবং খুবই ভালো স্টুডেন্ট আমাকে পচাতে আসছে ভাইয়া যেহেতু আপনি বলছেন তার মানে সঠিক এই কথা বলছে এফি টু প্লাস এটি জারক পদার্থ প্রথম কথা জারক কি করে আচ্ছা আমি পরের পেজে লিখবো এখানে লিখলে একদম নিচে নিচে হয়ে যাবে এটা হচ্ছে জারক বিজারিত হয় তাই না জারক বিজারিত হয় মানে কি জারক হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করে এখন দেখ এই এফি টু প্লাস এফি টু প্লাস থেকে কিন্তু এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে দানও করতে পারে মানে সেই এফি থ্রি প্লাসও হইতে পারে আবার এফি টু প্লাস হইতে পারে এফি টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কি হয় এফি হয় সুতরাং এটা কি এটা একটা জারক শেষ এটা কিন্তু বিচারকও হয় মানে এফি টু প্লাস থেকে কিন্তু জিরোতে আসতে পারে আবার এফি টু প্লাস থেকে কিন্তু এফি থ্রি প্লাসও হইতে পারে আমাকে জারক পদার্থ এটা ব্যাখ্যা করতে বলছে আমি জারকটা ব্যাখ্যা করলাম মানে একটা মানুষের তো দুই তিনটা সাইড থাকতে পারে আমাকে যেটা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে আমি সেটা নিয়ে ব্যাখ্যা করি আমাকে এখানে একটা এক্সট্রা স্লাইড অ্যাড করতে হবে অনেকে সিডি করে রাখছে এরা টপার স্টুডেন্ট এরপরে বলছে যে উদ্দীপকে জারক পদার্থের পূর্ণ প্রশমনে পঁচিশ এম এল হাইড্রোজেন পারক্সাইড যোগ করা হলে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে অ্যাসিডিক পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট আবার বলছি অ্যাসিডিক পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট আমি মেশাইছি তার সাথে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিক্রিয়া চলো আমরা একটু দেখে আসি হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিক্রিয়াটা কি হয় তোদের হাইড্রোজেন পারক্সাইড মানে দেখায় নি এক্সাম্পলের মধ্যে এখানে দেখানো হয়ে যাবে কয়টা কোয়েশ্চেন আছে ভাইয়া কয়েকটা জেনে আমি নিছিলাম আমার মনে নাই দেখি চলতে থাকে তাহলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সালফিরিক অ্যাসিড এবং হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড চল সমতাকরণ আগে করতে হবে কারণ ঘনমাত্রা তো আমাকে বের করতে হলে সমতাকরণ তো করা আবশ্যক আবশ্যক ঘনমাত্রা না সমতাকরণ না করে তো ঘনমাত্রা করা যাবে না দেখবে আমার কাছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আছে বিশ্বাস করে ডান পাশে এখানে যদি ভুলও হয় যদি ডান পাশের এখানে তুই ভুলও করিস তাও কিন্তু তোর অঙ্ক হবে কারণ কি যে দুইটা সহক তোর লাগবে সেই দুটা সহক তো তুই বসাতে পারছিস আমি জানি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট থেকে এখানে তৈরি করে ম্যাঙ্গানাস সালফেট ওখানে ম্যাঙ্গানাস দুইটা এখানে দুই দিলাম আমি জানি জারকের অক্সিজেন অনুযায়ী পানি হয় এখানে চার দোকানে আটটা অক্সিজেন মানে আট অনু পানি হবে লিখলাম আমি জানি যে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরি হয় ওখানে পাঁচ হইলে এখানেও পাঁচ হবে এবং আমি এটাও জানি লিখলাম কোথায় চলে গেল আচ্ছা আবার লিখে এখানে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট কে এম এন ফোর এর সাথে সালফিরিক অ্যাসিড এইচ টু এস ও ফোর এবং এর সাথে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এইচ টু ও টু এর তুলো সংখ্যা পাঁচ এর তুলো সংখ্যা দুই তাহলে এখানে হচ্ছে পটাশিয়াম সালফেট কে টু এস ও ফোর আটনো পানি বসালাম আটনো পানি পাঁচনো অক্সিজেন বসালাম পাঁচনো অক্স এখানে আট দেখে এখানে তিন দিলে হবে কারণ কি দেখ আমার কাছে মোট হাইড্রোজেন লাগবে কয়টা মোট হাইড্রোজেন লাগবে আটটা মানে ষোলোটা এখানে কিন্তু অলরেডি পাঁচ দোকানে দশটা আছে আর আমরা জানি দশ দোকান মিলে একটা যোগ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম সালফেট বসালাম পটাশিয়াম সালফেট সমতাকরণ হয়ে গেল বাট ডান পাশে ডান পাশে কিন্তু কি হয় এটার সাথে কিন্তু আমাদের অঙ্ক খুব একটা নির্ভর করে না কারণ কি অঙ্ক এমনিতেই বাম পাশে টুকু হইলে মিলবে আমার লাগবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট আমার লাগবে পার অক্সাইড দেখ এই দুটোর ইনফরমেশন আমার লাগবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের দেওয়া আছে এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দেওয়া আছে তাহলে যদি আমি এটা হিসাব করতে চাই 
তাহলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এন অফ কে মেন অফ ফোর বাই টু সমান এন অফ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বাই হচ্ছে ফাইভ আর গুণন করতে ভাইয়া ফাইভ ইন্টু হ্যাঁ এখানে এম এন অফ ফোর সরি সরি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ভি ইন্টু এস দেওয়া আছে পনেরো আর পয়েন্ট থ্রি তাহলে নে পনেরো হচ্ছে আমাদের ভি কিন্তু অবশ্যই লিটারে নিতে হবে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ইন্টু ঘনমাটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি লিখলাম জিরো পয়েন্ট থ্রি সমান টু ইন্টু হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ক্ষেত্রে আমার কি চাইছে ঘনমাত্রা চাইছে ঘনমাত্রা যদি চেয়ে থাকে তাহলে আমরা একটু দেখে আসি হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ক্ষেত্রে আয়তন দেওয়া আছে পঁচিশ ঘনমাত্রা বের করতে বলছে মানে ভি ইন্টু এস ভি এর মান হচ্ছে পঁচিশ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ইন্টু এস দেখ ভাই এখানে যেটা মানটা বের হবে তোরাই বের কর সেটা আমাদের আনসার কত আসে আফসার ফাহিদ আমাকে একটা বের করে দিচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পর মাইনাস ফোর এত মোলার যদি ওর আনসার মানে ক্যালকুলেশন ঠিক থাকে তাহলে এটা আমাদের আনসার জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে তো ওর আনসার ভুল লিটার না দিলে হবে কিন্তু আমরা এখানে লিটারদের অভ্যাসটা করব দুই এক জায়গায় কিন্তু লিটার না দিলে হবে না জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ আচ্ছা গনম্বর গেছে গনম্বরে আসে উদ্দীপকের আলোকে অবিশুদ্ধ লোহার ভেজালের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় কিনা সেটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে ওকে তাহলে আমরা একটু এটা একটু কপি করে নিয়ে যাই তাহলে দেখে আমরা পরে স্লাইডে আমাদের করতে সুবিধা হবে आयरन प्रथम सालफेट এবং তৈরি করে হাইড্রোজেন গেল এটা এরপরে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সালফিরিক অ্যাসিড তো তখনও শেষ হয় না সালফিরিক অ্যাসিড আমাদের কাছে এখনও আছে এবং এখানে তৈরি করে কে এখানে আমাদের সাথে বিক্রি করে হচ্ছে ওই ফেরার সালফেট তাহলে তুলো সংখ্যা এখানে পাঁচ এখানে এক হাফ হচ্ছে এম এন ম্যাঙ্গানাস সালফেট এই সমতাকরণ তাদেরকে আমি বহুতবার করাইছি চার অন্য পানি তৈরি হয় তারপরে হচ্ছে ফাইভ বাই টু ফেরিক সালফেট তৈরি করে এফ টু এস ও ফোর থ্রি আর তৈরি করে হচ্ছে পটাশিয়াম সালফেট কে টু এস ও ফোর হাফ আর এখানে চার দিলে হয় তো যেহেতু আমার এইটা এবং এইটা লাগবে এখানে আমাকে ওই লিঙ্ক আপ করতে হবে লিঙ্ক আপটা করবে কি ফেরার সালফেট তাহলে আমি এই বিক্রিয়াকে কি দ্বিগুণ করব এই বিক্রিয়াকে পাঁচ দ্বিগুণ করব মানে বের করা যায় যাই মানে বলে থেমে থাকলে হবে না যাই মানে তোকে করে দেখাই দিতে হবে কিভাবে যায় আমি সেই কাজটাই করছি করে দেখাই দিচ্ছি তাহলে আমি যদি বলতে পারি এন অফ কে এম এন ও ফোর সমান এন অফ এফ ই বাই হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফাইভ ইন্টু পরে সেম পার ম্যাঙ্গানেটের পনেরো দেওয়া আছে ভি টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এখানে কিন্তু লিটারে না নিলে কিন্তু হবে না এস এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি সমান ডাব্লিউ বাই পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ
একটু বের করে দেই এখানে কত w থাকে বিক্রিয়া দেওয়ার পর ডাইরেক্ট স্টোইকিওমেট্রি ইউজ করলে কিছু লিখে দিব একটু লিখে দিস 1.257 এত গ্রাম ভাই এটা কিন্তু পিওর তাই না তাহলে আমাদের কি ভেজাল বের করতে বলছে চল ভেজাল বের করি ভেজাল কত হবে 1.5 ছিল আমাদের মোট আর 1.25 আমাদের কি বলে বিশুদ্ধ তাহলে 0.25 দেখ একেবারে ইজি পিজি লেভেল স্কুইজে কিন্তু সো তো যদি কনসেপ্ট ভালো থাকে তো এই ম্যাথ গুলো দেখবি তোর কাছে একেবারে ডাল ভাত মনে হবে যদি কনসেপ্ট ঠিক থাকে আর কনসেপ্ট ভালো না থাকলে সারা দিন ধরে ম্যাথ করে লাভ নাই পরেরটাতে আসি ভাইয়া কলেজে বলছে সমতা বিন্যাস সমীকরণে ভগ্নাংশ না লিখতে তাহলে ভগ্নাংশ লেখার পরে দুই দ্বিগুণ করে দিবি তাইলেই তো হইলো তাই না তরিত রাসায়নিক তুলনাঙ্ক কাকে বলে এই চ্যাপ্টারের জিনিস না কপারের বিজারণ বিভব এই চ্যাপ্টারের জিনিস না এবার আমি একটু তোদের কাছ থেকে মতামত নেব তোরা যদি বলিস তাহলে আমি করে দেব তোরা যদি বলিস তাহলে আমি করে দেব না দেখ আমাকে কি বলছে অম্লীয় মাধ্যমে বি পাত্রে দ্রবণ দ্বারা এ পাত্রে দ্রবণ টাইট্রেশন জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আইন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে দেখাও বি পাত্রে দ্রবণ দ্বারা এ পাত্রে তার মানে এই ফেরাস এবং হচ্ছে সালফেট ফেরাস সালফেটের সাথে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বিক্রিয়া এটাকে আমার দেখানোর দরকার আছে নাকি দেখানোর দরকার নেই আবারও বলছি যে এই পাত্রে কি আছে আসলে এই আমাদেরকে এইভাবে দেওয়া নাই এটাকে এইভাবে দেওয়া ছিল যে পনেরো গ্রাম আয়রনকে আমি এখানে নিচ্ছি পনেরো গ্রাম আয়রনকে নিচ্ছি কার সাথে সালফিরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে তাহলে পনেরো গ্রাম আয়রন সালফিরিক অ্যাসিডের মধ্যে নিলে ফেরার সালফেট তৈরি হবে সো এটা তোদের জন্য আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এবং এরপরে বলছে লোহার পরিমাণ বের করতে তো সবাই একটু নিজে নিজে করবে লোহার পরিমাণ বের করাও বিশ্বাস কর ভাইয়া একদম ইজি পিজি লেমন স্কুইজি লোহার পরিমাণ বের করতে হবে একদম এতক্ষণ ধরে যে নিয়মে করছি ঠিক সে নিয়মে ওকে সবাই আমাকে একসাথে লিখছিস পারবো সো এইটা একটু হোমওয়ার্ক থাকুক নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করার সুযোগ থাকবে এরপরেরটাই চল এইটা আচ্ছা প্রথমটা আসি মোলার দ্রবণ কাকে বলে মোলার দ্রবণ মানে যে দ্রবণের ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার তাকে মোলার দ্রবণ বলে এটা নিয়ে আসলে কোনো কিছু বলার নেই ক্ষ নম্বরে আসি টাইট্রেশনে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহারের সুবিধা লিখো আচ্ছা সুবিধা একটাই সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর দুটা সুবিধা লেখা যায় প্রথমত এটা খুব বেশ এক্সপেন্সিভ না এটা মোটামুটি চিপ দ্বিতীয় এটা অনেক স্ট্রং অনেক শক্তিশালী জারক অনেক শক্তিশালী জারক হইলে মোটামুটি নিশ্চিত হয় আমি যাদেরকে যাদেরকে নিয়ে কাজ করছি সবাই বিজারিত হয় এই দুইটা হচ্ছে এদের মেন কথা কিন্তু এখানে অনেকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আনবে এটা একটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কিন্তু ঝামেলা করে মানে এটা কিন্তু পরিবেশ দ্বারা খুব সহজে আক্রান্ত এটা কিন্তু ওর অসুবিধা তো সুবিধা লিখতে বলছে দুইটা লিখে দিব এটা দামি সস্তা এবং এটা অনেক শক্তিশালী জারক তার মানে কি শক্তিশালী জারক যদি হয় এ সবাইকে জারিত করতে পারে এ লোহার পরিমাণ বের করো এবং ইলেকট্রন আয়ন পদ্ধতিতে সমতাকরণ করো আমি এটাও তোদেরকে করে দিতে যাচ্ছি না আমি এটাও তোদেরকে হোমওয়ার্ক দিতে যাচ্ছি বিশ্বাস কর ভাইয়ের উপর ভরসা রাখ যে এটা তোরা বাসায় চেষ্টা করলেই পারবি গণম্বরে যে আয়নের পরিমাণ আয়নের পরিমাণ এসব করতে হবে আর হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বদলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট নিলে ইকুয়েশন কি হবে সেটাকে ইলেকট্রন আয়ন মেথডে দেখাতে হবে এটাও পারবো ভাই আমাকে নরিন নমি বলছে আমি জানি নরিন নমির মতো সবাই যদি চেষ্টা করে এটা পারবে অন্তত বাসায় একটা প্র্যাকটিস কর আরো একটা প্র্যাকটিস কর গও পারবি বিশ্বাস কর নাজমুল ভাই গও পারবি ভাইয়ের পর ভরসা রাখ এরপর এসে দেখ পিপিএম কি পিপিএম মানে হচ্ছে পার্স পার মিলিয়ন যদি ক নাম্বার আনসার করে দেই পিপিএম মানে হচ্ছে এভাবে লিখবি পার্স পার 
मिलियन अथवा पीपीएम मान हम मिलीग्राम पर लिटार दूटे लिखे दिस खते बोलसे कथा सब गुलाई खूब रासायनिकन शुरू कर प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय खुब इम्पोर्टेंट चैप्टर सो क्लस खुब सम्भवतः कल के अथवा परशुदिन सब एक दोपुर बिकल ग्रुप नोटिस कर भी पोस्ट करा तो भैया भलो थकिस सबाई आज के आगाची ना अलमोस्ट दो घंटा हो गए एगारोटा बेजे गेस सबा एक् निजे मत कर एक प्रैक्टिस कर दबी रखते ही पीजे परमाणगत रसायन और परिवेश रसायन एखान जो को प्रश्न आसे तोरा सल्व करते दबी रखते ही ठीक है भैया आल्ला हाफिज सबाई के